ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారి శక్తి కలిగి నమ్మలో కూడా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మంచి దేవుడు మరొకసారి మనల్ని సజీవ లెక్కలో తిరిగి దేవుని యొక్క మాటతో మనందరం కూడా కలుసుకోవటానికి మనందరం కూడా దేవుని యొక్క మాట వినటానికి ఈ రాత్రి సిద్ధపరిచినందుకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ మీ అందరికీ కూడా నా శుభాహ్వానం తెలియజేస్తూ దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి నేరుగా ప్రవేశిద్దాం మనం నేర్చుకుంటున్నటువంటి అంశాన్ని గుర్తు చేసుకుందాం ఫైవ్ బీ ఎక్స్ స్పిరిచువల్ సిరీస్లో సంఘంగా లేక సహవాసంగా కూడుకుంటా అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైందని సహవాసంగా కూడుకోవటానికి ఎవరు పడితే వాళ్ళు రాలేమని అది ప్రభు యొక్క మాటను బట్టి మాత్రమే చేర్చబడతామనే విషయాన్ని మనం గ్రహించగలుగుతున్నాం ఈ లోనికి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో పరిశుద్ధమైనటువంటి హృదయ సంబంధమైన జీవితాన్ని నేర్చుకుంటాం అలాగే నులివెచ్చని స్థితిలో నుంచి సాక్ష్యము వెచ్చని స్థితి కలిగిన సాక్ష్యాన్ని పొందుకుంటాం అలాగే సువార్త కొరకైనటువంటి సంఘ నిర్మాణం కోసం కాదు కానీ సువార్త కొరకైనటువంటి భారాన్ని కలిగి ఉంటాం అలాగే పరిచర్య కొరకు దేవుని కొరకు దేవుని పరిచర్య కొరకైనటువంటి గొప్ప ఆసక్తి కలిగి ఉంటాం అలాగే మంచి సహకారపు శిష్యత్వాన్ని కలిగి ఉంటాం సిలువుని వేసుకుని ఉపేక్షించుకునే జీవితాన్ని కలిగి ఉంటాం అనే విషయాలు నేర్చుకున్నాం ఈరోజు మరొక విషయాన్ని కూడా సహవాసంలో వచ్చిన తర్వాత మనం నేర్చుకునేటువంటి అంశాన్ని గుర్తిద్దాం మన పిలుపును లేక ఎంపికను గుర్తించుట ఈ దినము మనం నేర్చుకున్నట్టు నేర్చుకోబోతున్న అంశం పిలుపును అలాగే మన ఎంపికను గుర్తించటం ఎలా ఎట్లా దేవుని యొక్క సంఘంలోనికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఆ విషయాలను ఎలా నేర్చుకుంటామనే విషయాన్ని చూసుకుందాం రెండో తిమ్మోతికి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో తొమ్మిది పది వచనాలు మనకి ఈ విధంగా ఉన్నాయి సెకండ్ తిమ్మోతి చాప్టర్ వన్ వర్స్ నైన్ అండ్ టెన్ రెండో తిమ్మోతి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచనాలు మన క్రియలను బట్టి కాక తన స్వకీయ సంకల్పమును బట్టి అనాది కాలముననే క్రీస్తు ఏసునందు మనకు అనుగ్రహించబడినది క్రీస్తు ఏసు అను మన రక్షకుని ప్రత్యక్షత వలన బయలుపరచబడినది అయిన తన కృపను బట్టి మనలను రక్షించి పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచాను ఎందుకు మనలను పిలిచాడు ఎట్లా మనం పిలిచాడు అని అంటే మనం నీతిమంతులను పిలవలేదు మీరు మంచి కులంలో పుట్టారని పిలవలేదు మంచి దేశంలో ఉన్నారని ఆయన పిలవలేదు లేక మీరు తెల్లగా ఉన్నారు పొడవుగా ఉన్నారు నల్లగా ఉన్నారు ఎత్తుగా ఉన్నారు బరువుగా ఉన్నారు పొట్టిగా ఉన్నారని మన క్వాలిఫికేషన్స్ చూడలేదు మీరు చదువుగలిగిన వారిని చూడలేదు ఉద్యోగాలు వేయలే వాళ్ళని ఉద్యోగాలు చేయలేని పామరులని ఇవేమి ఆయన చూడాల అనాధికల సంకల్పంలో ముందుగానే యేసుక్రీస్తు నందు మనం నిర్ణయించబడి ఉన్నామనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం అయితే యేసుక్రీస్తు నందు మనందరము పిలవబడినటువంటి మొదటి పిలుపు మనిషికి ఎప్పుడు దొరుకుద్ది అని అంటే నీవు పాపివి నీవు రక్షణ పొందాలి అని నీకు తెలిసిన రక్షణానుభవం కలిగినప్పుడు మొదటి పిలుపు దొరుకుతుంది ఆ మొదటి పిలుపులో దేవుని స్వరం నీవు ఎక్కువ పిలుపు నీకు అర్థత్తు అర్థమవుతుంది దేవుని స్వరం నువ్వు ఎప్పుడు గుర్తిస్తావంటే నీట మునిగి మరణించి తిరిగి లేచిన తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మనామంలో బాప్తం తీసుకున్నప్పుడు మొదటి పిలుపు నీ దగ్గరికి అందుతుంది గమనించండి ప్రతి మనిషి జీవితంలో మూడు ప్రత్యక్షమైనటువంటి పిలుపులు ఉంటాయి అర్థం అవడం వేరు పిలవబడడం వేరు మొదటి పిలుపు రక్షణ పిలుపు రెండవ పిలుపు వృత్తి లేక పని లేక ఏర్పాటుకు తగిన పిలుపు మూడవ పిలుపు నరులారా తిరిగి రెండిని పిలిచిన మరణపు పిలుపు ఈ మూడు పిలుపులు ప్రతి క్రైస్తవుడికి ఖచ్చితంగా వస్తాయి మొదటి పిలుపు బాప్తిజం అప్ప పిలుపు దాన్ని రక్షణ పిలుపు అంటారు మారు మనసు పొంది బాప్తిజం పొందటం ద్వారా నీకు మొదటి పిలుపు అందింది రెండవ పిలుపు ఇప్పుడు నువ్వు తెలుసుకోకుండా మూడవ పిలుపుకు చాలామంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఈ రెండవ పిలుపు ఏంటి అంటే అసలు నేను ఎందుకు పిలవబడ్డాను సంఘంలోనికి క్రీస్తులు నన్ను పిలిచిన దేవుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు అనే విషయం తెలియాలి లేకపోతే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే దేవుడు తెలుసు కాబట్టి మనం చర్చకి వెళ్తాం ప్రార్థన చేసుకుంటాం వాక్యం వింటాం పాస్కారి కానుకిస్తాం ఆఖరిలో నెత్తిమే చేయట్టు ప్రార్థన చేయించుకుంటాం ఆ మేము చెప్తాం అందరికీ ఈ హీ అని పలకరించి ప్రైజ్ లాడ్ సిస్టర్ ప్రైజ్ లాడ్ పోయిన చీర ఎక్కడ కొన్నావు నాకు ఎక్కడ కొన్నావు ఆ ఏంటి బాగుంది ఆ ఇల్లు గృహ ప్రవేశం ఎప్పుడు ఈ పని అయింది ఈ పిచ్చా పాటి మాట్లాడేసుకుని పాస్ గారికి వందనాలు చెప్పేసి ఆవిడ ఇంటికి ఆడికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆదివారం అయితే చికెన్ కొనుక్కొని మటన్ కొనుక్కొని చేపలు కొనుక్కొని ఇంటికి వెళ్ళిపోవటం ఇది మనుషులందరూ చేస్తున్న పని నిజానికి రెండో పిలుపులో సంఘవాసంలోని వచ్చిన తర్వాత దేవుని చేత నడిపించబడుతున్న మార్గాలలో మనం నేర్చుకుంటున్నటువంటి క్రమం ఏంటి సంఘంలో విశ్వాసిగా చేరతాడు విశ్వాసి నెమ్మది నెమ్మదిగా ప్రతి పనిని అర్థం చేసుకుంటే తను ఆత్మీయ జీవితంలో ఒక నాయకుడిగా ఎదుగుతాడు ఆ తర్వాత శిష్యునిగా సిద్ధపరచబడతాడు ఆ తర్వాత సేవకునిగా నిలవబడతాడు దేవునికి జత పనివాడిగా ఆయనతో పాటు సహకారిగా సంఘ వ్యాప్తికి సంఘ నిర్మాణ క్రమానికి ప్రభు పిలుపుకు తగినటువంటి పరిచర్య ధర్మాలు నిర్వహించడానికి ఏర్పడతాయి దాని పునాదులు సహవాసంలోకి చేరిన తర్వాత నీవు వాక్యానుసారమైన క్రమమైన జీవితాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు జరుగుతుండే ఏర్పాటు ఈ విషయంలో మీరు చూసినట్లయితే సహవాసంలోకి నువ్వు నీ అంతటి నువ్వు రావు కానీ ఎన్నో వేల చర్చలు ఉండగా ఒక్కొక్క సంఘానికి నువ్వు
సాధించాల్సింది ఏంటంటే నా సంఘము పరిశుద్ధమైంది మా సంఘం పరలోకంకి వెళ్తారు అనుకునేటువంటి సంఘాలు నిజానికి అది అబద్ధపు పరిచర్యలు అలాంటి పదలతో ఈ బైబిల్ ఎక్కడా చెప్పబడలేదు అందుకే ఏడు సంఘాలకు కూడా తీర్పులు తీర్చినప్పుడు నువ్వు మంచిదాని వని చెప్పడానికి కొన్ని విషయాలు వాడాడు ఎక్కువ చెడ్డ విషయాలు చెప్పడానికి ఎక్కువ మాటలు చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే సంఘము పరిపూర్ణంగా ఉండాలని దేవుని ఆత్మచేత నడిపించబడేటప్పుడు జరిగే విషయమే కానీ నేను నడిపించే సంఘం మంచిది మీరందరూ నా దగ్గరికి రండి విశ్వ సంఘాలన్నీ కూడా క్రీస్తు సంఘాలే అనేటువంటి బోధలు వాక్యం వాక్యం ఒప్పుకోలేదు అలాంటి మాటల్ని మీరు ఎవరు రెండు పదాలు క్రీస్తు సంఘము అనే పదాలు పట్టుకుని ఏలాడిపోయేటువంటి చాలామంది భక్తుల్ని చూస్తున్నాం అలాంటి క్రమము బైబిల్ ఎక్కడ చెప్పలేదు ఆత్మ చెప్పే సంగతులు వేరుగా ఉంటాయి గమనించండి అందువల్ల సువార్త చేత దేవుడు ఒప్పించి తనని తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత దేవుని కొరకు సంపూర్ణమైనటువంటి నమ్మకాన్ని సాక్ష్యాన్ని గత జీవితం నుంచి మనకు నడిపించి విశ్వాసాన్ని పుట్టిస్తాడు దేవుడు నీ పాత జీవితంలో నుంచి కొత్త మానవులు తీసుకొస్తాడు అయితే సహవాసంలోకి ఒక వ్యక్తి వచ్చిన తర్వాత కాపరి లేక నాయకుడు లేక తయారవుతున్న తర్వాత ఎట్లా దేవుని పద్ధతులు ఏర్పడతాయి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బోధకుడు ఏ విషయాలు అయితే బోధ చేస్తాడో ఆ బోధన అంశాలు లేక ప్రసంగము లేక వాక్యము లేక మీరు ఇంకేమైనా దానికి పేర్లు పెడితే ఆ పేరు అంటే బోధకుడు ఇస్తున్నటువంటి వాక్య పరిచర్య బోధ బోధ లేక బోధన లేక ప్రసంగము నుండి రెండవది విశ్వాసులు చెప్పే సాక్ష్యాలు ఉంటాయి విశ్వాసులుగా వచ్చి దేవుడు మా జీవితంలో ఎలాంటి కార్యాలు చేశాడండి దేవుడు నా వ్యక్తిగత జీవితంలో నా బలహీనతలో నుంచి నన్ను పరిశుద్ధతలు నడిపించడానికి ఈ రీతిగా నడిపించాడు అని చెప్పేటువంటి కార్యాలు సాక్ష్యాలు ఉంటాయి మూడవదిగా శిష్యులు త్యాగపూరితమైనట్టుగా జీవించే జీవితాలు సంఘాల్లో ఉంటాయి శిష్యులుగా కొంతమంది ఏర్పరచబడిన వాళ్ళు సాక్రిఫైజ్ లైఫ్ సంఘం అంతా నడవడానికి వాళ్ళు చాలా శ్రమ పడుతూ ప్రయాసపడుతూ శరీర దౌర్బల్యాలను భరిస్తూ ఆకలి దప్పికలను కలిగి ఉండి ఎప్పటి నోరెత్తకుండా చాలా శిష్యులుగా చేసేటువంటి సంఘంలోనే ఉంటారు వాళ్ళు కొంతమంది చేస్తారు త్యాగపూరితమైన పరిచర్య వాళ్ళ జీవితాలను చూస్తారు ఆఖరిగా నాయకులైనటువంటి వారు చేసే పరిచర్య ధర్మాలను చూసి దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని దేవుని ప్రజల యొక్క రక్షణను వారు అందుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఇవి దేవుని కొరకు చేయాల్సినటువంటి పనులు ఒక సంఘంలోకి వచ్చేటప్పుడు జరగాల్సిన పనులు నేను చెప్పిన ఈ నాలుగుట్లో సంఘంలో బోధకుడు ఉంటాడు బోధ ఉంటుంది రెండవది విశ్వాసులు ఉంటారు సాక్ష్యాలు ఉంటాయి విరోచనాలు తగ్గినాయి జ్వరం తగ్గింది మన నేను దొగ్గు తగ్గింది లేకపోతే ఈ ఇప్పుడు చెప్పే కొత్త కొత్త కరోనా సాక్ష్యాలు చాలా ఉంటాయి సాక్ష్యాలు ఉంటాయి శిష్యులు కనపడరు త్యాగపూరితమైనటువంటి పరిస్థితుల మధ్య శిష్యులు అంటే క్రీస్తు కొరకు సిద్ధపరచబడిన వాళ్ళు కాకుండా సంఘం కొరకు ఇష్టపడిన వాళ్ళు చేసే త్యాగాలు ఉంటాయి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు కంప్లీట్గా డెడికేటివ్గా పాస్ గారు లెక్క మునిపే వచ్చి ఇల్లంతా తుడిచేసి అంట్లన్నీ తోమేసి బట్టలన్నీ ఉతికేసి ఎండ పెట్టేసి పిల్లలు ముడ్లు కడిగేసి ఎవరికైనా ఏమైనా కావాలంటే వాళ్ళు పనులన్నీ చేసేసి దేవుని పరిచయం అనేటువంటి భ్రమలో వీళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు శిష్యులు కాదండో వీళ్ళకి అత్యధికమైన ఆసక్తి ఏంటంటే దేవుని సేవ చేసిన దేవుని సేవకుడు పనిచేసిన సంఘంలో పనిచేసిన బోల్డ్ కొమ్మరించి చేస్తాడు అనేటువంటి వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే విపరీతమైనటువంటి దురాశ పనులే తప్ప ఆత్మ కొరకు దేవుని కొరకు సిద్ధపరచబడిన పనులు కాదు కాబట్టి ఇలాంటి వాటిని చూసి మీరు కనుక తెగబడారు కనుక అలాంటి పనులు చేయకండి నిజమైనటువంటి శిష్యులు తక్కువ నిజమైన నాయకులు పరిచయ ధర్మాల మధ్య దేవుని రాజ్యాన్ని వెతికేవారు మనకు బోధించే పద్ధతిలో ఉండేవారు తక్కువ ఉంటారు వీటిని మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పద్ధతి సంఘము వాటిని తయారు చేయాలి ఇది ఎవ్రీ చర్చ్ కి ఇంపార్టెన్స్ అంతేగాని నువ్వు వెళ్ళి దండం పెట్టుకుని దీవెన్ తీసుకుని వచ్చేస్తానంటే కుదరదు ఓకే ఇప్పుడైతే ఈ రక్షాలను గుర్తి అంటే దేవుని యొక్క రాజ్యము ప్రజల యొక్క రక్షణ ప్రభు రెండే కోరుకున్నాడు దేవుని రాజ్యం సమీపించబడింది పరలోక రాజ్యం సమీపంగా ఉంది మీరు మారు మనసు పొంది రక్షణ పొందండి అంటే ప్రభు యొక్క నీతిని రాజ్యాన్ని వెతుకుట మొదటి పని అయితే రెండవది ప్రజల యొక్క రక్షణను దేవుని యొక్క భారంగా తీసుకోవటం రెండవ పని ఇది విశ్వాసకి లేక ఎదుగుతున్న వ్యక్తికి నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఎప్పుడైతే ఈ లక్ష్యాలతో వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని ఐక్యతను చక్కటి అనురాగాన్ని సంఘంలో చూస్తాడో అప్పుడు ఒక కుటుంబంగా కనపడుతుంది వ్యక్తి ఆ కుటుంబంలో చేరతాడు దాని పేరే సంఘం కుటుంబం అనే విషయం చెప్తున్నారు ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పిన విషయాలు అన్నిటినీ దగ్గరకు తెచ్చి మీకు ఈ విషయాలను నేర్పుతున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే సంఘానికి ఒక దర్శనం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సంఘ దర్శనాన్ని కొనసాగిస్తారు దానిలో పాస్ గారు ఒకవేళ సువార్త పరిచర్య అయితే సువార్త లేక ప్రజల పరిచర్య అయితే ప్రజల పరిచర్య ఇవి నానా రకాలుగా ఉన్నాయి పరిచర్యలు వాటిలో ఏది కావాలని ఏదైతే దేవుని ఆ సేవకుని ద్వారా సంఘానికి ఇస్తాడో సేవకునికి ఒక ప్రత్యేక దర్శనం ఉంటుంది సంఘానికి ఒక దర్శనం ఉంటుంది దేవుడు ఆ రెండింటినీ కలిపి ఒక సేవకుడికి ఇచ్చినప్పుడు సంఘ విశ్వాసులు కొద్ది కాలం పాటు ఆ సంఘంలో నేర్చుకునే 
పెరిగేంత ఎదుగుదల పెరిగేంత వరకు కూడా ఆ సంఘంలో ఆ సేవకుని దర్శనమే సంఘ దర్శనమే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇది నేను మీరు ఎదిగేంత వరకు అని చెప్పాను ఈ పదం గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ మీరు ఎదగని మరుగుజ్జులు అనుకోండి ఇంక జీవితకాలం అక్కడే పడి సావండి ఇంకెక్కడ కదలకండి ఒకవేళ లేదు దేవుడు మిమ్మల్ని పెంచుతున్నాడు అనే విషయం మీకు అర్థమవుతుంది అనుకోండి ఆ వాక్యంలో ఆ సేవకుని దగ్గర కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోగలిగిన తర్వాత తదుపరి నువ్వు కదలాల్సిన సంఘం ఉంటుంది నువ్వు నేర్చుకోవడానికి మరొక చోటకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంకా అక్కడ ఆ సేవకుని దర్శనం అంతవరకే ఉంటుంది అది అందరికీ నేను చెప్పను ఎవరైతే ఈ ప్రత్యేకమైన దైవ దర్శనం కలిగి ఏర్పాటులో ఉంటున్నామో అనే విషయం వాళ్ళ హృదయానికి అర్థమవుతుందో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కదిలిపోవాలి దానికి సేవకుడు అడ్డుపెట్టినా పౌలు బర్నబా విడిపోయి పరిస్థితులు జరిగినట్లుగా జరిగిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా బై గొడవ అయినా బయటకు వెళ్తాం ఏదో ఒక ఇబ్బంది అయినా బయటకు వెళ్తాం లేదా సమాధానంగా జ్ఞానం కలిగిన ఆత్మ కలిగిన నాయకుడు అనుకోండి తప్పకుండా మిమ్మల్ని చూసి నాన్న ఈ విషయంలో ఇప్పటి వరకు నా దగ్గర నేర్చుకున్నావు ఖచ్చితంగా నువ్వు వేరొక దగ్గరికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి నేను పంపుతాడు నేను పంపటం దేవుని పని అది అది చేసుకుంటాడు అలా పంపకుండా ఒకవేళ సేవకులు కొంతమంది మా పిల్లలే సేవకు రావాలి ఇంకా ఈ ఈడు వెళ్ళిపోతే ప్రమాదం అది వెళ్ళిపోతే ప్రమాదం అని చెప్పి అణిచిపెట్టేసేవాళ్ళు ఉంటారు అక్కడి నుంచి దేవుడే మిమ్మల్ని బలే తీసుకెళ్తాడు అలా చాలామంది సాక్ష్యాలు వినగలను గుర్తుంచుకోండి సంఘ దర్శనం ప్రకారం ప్రజల పరిచయలోకి వచ్చేస్తారు అయితే ఇక్కడ చురుకుగా పాల్గొంటూ ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే గమ్యం ఏంటంటే మినిస్ట్రీ గోల్ కాదు హోలీనెస్ ఇస్ గోల్ పరిశుద్ధంగా జీవించటం మాత్రమే దర్శనంగా మారుతుంది మిగిలిన మినిస్ట్రీకి సంబంధించిన బ్రాండ్ చర్చిలకి వెళ్ళడం చర్చిలు నడిపించడం పాటలు పాడటం కోయర్ నడిపించడం టీం నడిపించడం బళ్ళు నడి బళ్ళు తోలు కలటం బళ్ళు మెయింటెనెన్స్ ఏముండవు పరిశుద్ధత అనే లక్షణము మొట్టమొదట వ్యక్తిగతంగా దృష్టి ప్రసారం పెంచబడి ఎప్పుడైతే ఈ ఆత్మానుసారము పరిశుద్ధత వైపు నీ హృదయం తిప్పబడిందో ఆత్మానుసారం నడిపించబడటానికి లేఖనాలు నీ నేను పట్టుకుంటాయి ఇక నువ్వు అప్పటి వరకు పనుల మధ్య ఉన్న వాక్యం నేను పట్టేసుకుంటుంది కాబట్టి చాలామంది ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే సైడ్ రూట్ అయిపోతారు వాళ్ళు పనులలో ఉంచుతారు తప్ప వాక్యం దగ్గరికి తీసుకురారు వీళ్ళని పనుల్లో నడిపిస్తారు పనుల్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంకా వాళ్ళు లేకపోతే చచ్చలేదన్నట్టే ఉంటుంది ఫాస్ట్ గారు కూడా అలాగే వాడుకుంటారు కానీ వాడికి వాక్యం దగ్గరికి రారు వాక్యములోనికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తీసుకుని వస్తాడు అది గమనించండి ఎప్పుడైతే ఇది స్టార్ట్ అయిపోయిందో ఒక్కొక్కటికి ఈ కాలము దేవుని యొక్క ఆత్మానుసారము పరిశుద్ధతలోనికి వచ్చి వాక్యానుసారము నడిపించడానికి చర్చిలో ఒక పిలుపు కలిగిన ఒక వ్యక్తికి టూ టు త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది రెండు నుంచి మూడేళ్ళు వచ్చేస్తారు రెండు మూడేళ్ళు వచ్చేటప్పటికే నీ లోపల ఈ విషయం ప్రారంభించబడిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ వాక్యము నిన్ను నీతో నీ హృదయంతో ఒక రాపిడ్ తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది భారము మంట నొప్పి ప్రార్థన దుఃఖం తీసుకొచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఈ దుఃఖంతో నువ్వు బయటికి ఒకలా కనపడుతున్నా లోపల నలిగిపోతూ ఉంటావు ఏదో చేయాలి ఏదో చేయలేకపోతున్నాను అనే మంట స్టార్ట్ అయిపోద్దండి ఇది టూ టు త్రీ ఇయర్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా చెప్తున్నట్టు విషయం గమనించండి కొంతమందికి అటు ఇటు అవుతుంది బద్దకాన్ని బట్టి సమర్పణ లేమిని బట్టి పరిస్థితులను బట్టి అప్పులను బట్టి జబ్బులను బట్టి కుటుంబాన్ని బట్టి లేకపోతే ఇంకొంతమంది ఉంటాయండి కొన్ని ప్రత్యేకమైన జడ్లు అడ్లు వాటిని దాటలేరు అయితే ఈ టూ త్రీ ఇయర్స్ కాలంలో ఇంకా తొందరగా కూడా కొంతమందికి జరిగిపోవచ్చు ఇన్ అవుట్ మేబీ వన్ మంత్లో కూడా జరిగిన నేను ఇద్దరు ఫాస్టర్స్ నేను చూశాను వాళ్ళకి చాలా రక్షణ సేవ పిలుపు టక్మన్ వన్ అండ్ నెల రెండు నెలల్లో వెళ్ళిపోయారు ఇంకా దానికి బా వాళ్ళందరూ హిందువులే మళ్ళీ నేను క్రైస్తవుల గురించి చెప్పట్లా అయితే ఇది ఇక్కడేమవుతుందంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా డైలీ ప్రార్థనలు ఆల్ నైట్ ప్రేయర్లు ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్లు కాటేజ్ ప్రేయర్లు గోస్పల్ మీటింగ్స్ పబ్లిక్ మీటింగ్స్ హౌస్ విజిట్స్ ఇలాంటి ప్రాక్టీసెస్ క్రిస్టియన్ రిట్రోతల్స్ ఎక్కడైతే జరుగుతున్నాయో ఈ పనులలో వారు ఇన్వాల్వ్మెంట్ను బట్టి మరి కొంచెం తొందరగా కూడా రావచ్చు ఇవన్నీ చెయ్యాలని రూల్ కాదు అవకాశాన్ని బట్టి సంఘ దర్శనాన్ని బట్టి సంఘ పరిస్థితులను బట్టి ఆ ప్రదేశంలో సంఘానికి వచ్చే విశ్వాసులతో ఆ సేవకునికి ఉండేటువంటి సహవాసపు లక్షణాలను బట్టి వీటిని బట్టి వాళ్ళు ఎక్కువగా నేర్చుకోవటానికి అవకాశం కలిగి ఉంటుంది రైట్ ఈ క్రమంలో ప్రతి సంఘ సభ్యుడు కూడా పరిశుద్ధమైనటువంటి బైబిల్ సంబంధమైనటువంటి వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవితం ఉంటేనే జరుగుద్ది నేను ఎందుకు ఇంత గట్టిగా ఈ విషయాలను సంఘానికి స్థానిక సంఘానికి హెచ్చరిస్తూ చెప్తున్నానంటే సేవకులకు ఇక్కడ వాక్యానుసారము నడిపించబడకుండా కూడా నడిపించబడే క్రైస్తవ సంఘ చాలా ఉన్నాయండి ఇక్కడ బైబిల్లో ఉన్న విషయాలకు బిల్డింగ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు కానీ దేవుడు బైబిల్లో బిల్డింగ్ ఎక్కడ మాట్లాడాల కానీ బిల్డింగ్ అనేది సహవాసంగా కూడుకునేటప్పుడు ఎక్కడో ప్రదేశం ఉండాలి కాబట్టి దాన్ని తీసుకోవడం తప్పులేదు దాన్ని కట్టుకోవడం తప్పులేదు దాన్ని అలంకరించుకుని దాని మీద ఎంత పెద్ద ఎవడి మీద పడితే చచ్చిపోయే గంట కట్టుకోవడం తప్పులేదు పెట్టుకోవచ్చు క
ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో ఆ ప్రదేశంలో నుంచి ప్రభువు కోరుకున్నటువంటి పరిచర్య కలిగినటువంటి వ్యక్తులు అక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడి నుంచి దేవుని మనస్సుకు కలిగినటువంటి దేవుని ఆలోచన కలిగినటువంటి రూపము కలిగిన సేవకులు తయారు కాకుండా ఆపగలిగిన లక్షణాలు ఈ పదికి సంఘాలు కలిగిన సంఘాలు ఉంటాయి ఓకే లెట్ మీ టెల్ యూ నెంబర్ వన్ రాజకీయాలు ఉండకూడదు ఆ సంఘంలో పాలిటిక్స్ ఉండకూడదు పాలిటిక్స్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుసు ఈరోజు జరుగుతున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మధ్యలోనే లేదా బీజేపీ పార్టీతో ఉన్న రాజకీయాల గురించి మాట్లాడట్లా సంఘ రాజకీయాలు వాటికంటే చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి ఎస్టాబ్లిష్డ్ చర్చలకు చాలామందికి తెలుసు మీ చిన్న చర్చలో కూడా కొంతమంది మీరో మీకే రాజకీయాలు చాలా ఉంటాయి రాజకీయాలు నడవకూడదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఎన్నికలు ఓట్లు అనేటువంటిది సంఘంలో జరగకూడదు చీట్లేసే పద్ధతి ఎప్పుడో ఆగిపోయింది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంతటా అందరిలోనూ ఉన్నాడు అందరికీ ప్రత్యక్షత ఇస్తున్నాడు వాక్య ప్రత్యక్షత ఉంది జ్ఞానబుద్ధి వివేకములు కలిగిన ఆత్మాభిషేకం ఉంది వాటితో వివేచించుకోవాలి అంతకు మించి ఎన్నికకు ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశారో జనరల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ చర్చ్ బాడీ ఎలక్షన్స్ కమిటీ ఎలక్షన్స్ ఇలాంటి ఎన్నికలు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయ్యాయో నేను చెప్పిన మొదటిదానికి ఇది రెండో మేట్ అది ఏ అయితే ఇది బి రాజకీయాలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఎంపికలు దానికి తగ్గ సమీకరణలు దానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలన్నీ నడిపిస్తారు ఎన్నికలు ఓట్లు ఉండకూడదు నెంబర్ త్రీ సంక్షేమ పథకాలు సంఘంలో డిసైడ్ చేయబడకూడదు సంక్షేమ పథకాలు అనే పదాన్ని మనం గుర్తిస్తే చాలా రకాలైనటువంటి సంక్షేమ పదాలు పథకాలు సంఘంలో మనం చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి సంక్షేమాలు అంటే మనుషుల యొక్క సంక్షేమం కొరకు మీరు రేపటి దినం భవిష్యత్తులో చాలా సుఖంగా మాన్యంగా సంతోషంగా ఉండాలంటే ఈ సంఘానికి సంబంధించిన అనేటువంటి ఏ సంక్షేమ పథకాలు కూడా మీరు పెట్టడానికి వీల్లేదు లాస్ట్లో చెప్తాను కొన్ని సంక్షేమ పథకాలు ఫీల్ అవుతారు ఇప్పుడే చెప్తే నెంబర్ ఫోర్ జనాకర్షణ లేక ప్రజలాకర్షణ లేక సంఘాకర్షణ పథకాలు సంఘాల్లో ఉండడానికి వీల్లేదు ప్రజలను అట్రాక్ట్ చేయాల్సిన పని నీది కాదు అది ప్రభువుది వచ్చిన వారిని నడిపించాల్సిన పది సేవకులది సంఘానిది వచ్చిన వారిని చేర్చుకొని ఆత్మీయంగా ఆలింగనం చేసుకొని వారిని ప్రేమతో మర్యాదతో వారిని జ్ఞానం చొప్పున వారిని నడిపించాల్సిన పని సంఘానిది సో ఈ పనిని దాటి ఆకర్షణ పథకాలు ఎప్పుడు కూడా మనం చేయడానికి వీల్లేదు ఈ విషయం గమనించండి ఐదో విషయం లోకానుసారమైనటువంటి పోకడలను సంఘంలో తీసుకురావటానికి కూడా కుదరదు లోకానుసారమైన పోకడలు అంటే లోకంలో ఏ పనులు చేస్తే ప్రజలు సమకూడుతారో గుమిగూడుతారో దాన్ని ఆకర్షణగా చూస్తారో ఆనందిస్తారో అటువంటి పనిని మనం చేయకూడదు ఉదాహరణకి ఒకే మాట మనకి ఏంటంటే కొరియోగ్రఫీలు ఈ కొరియోగ్రఫీ అనేది ఒక దారుణమైనటువంటి ఒక మాయరోగం ఆ లోకంలో ఉండేటువంటి ఆ సంతోషంగా కలిగించేటువంటి అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలకు వెచ్చలవిడి డ్యాన్సులకి ఆత్మీయ స్టెప్లు అనే చెప్పి ప్లేస్ మార్చి స్టేజ్ ఒకటే ఇది మందిరము అది రోడ్డు మీద ఇక్కడ తెచ్చుకొని ఇక్కడ చేసుకుని వాటిని ఆనందించడానికి దానికి ముఖాలకి ముతులకు రంగులు వేసుకుని రకరకాల పనులు చేయటం అనేది ఇది యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జనన విధానం ప్రజలకు తెలియపరచడానికి ఉపయోగపడే ఒక చిన్న నాటిక రూపంలో చేయటంతో ప్రారంభించిన సంఘ పరిచర్య ఈరోజు అది వెనక్కిపోయి ఈ డ్యాన్స్ బేబీ డ్యాన్సులకి కొరియోగ్రఫీ చేయడానికి ఎవరి కాలపు ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు రెచ్చిపోయి ముందుకు వచ్చి నిలబడటం లేక విపరీతమైనటువంటి డీజే లాంటి సౌండ్ సిస్టమ్స్ పెట్టుకుని విపరీతంగా పాటలు పాడుతూ ఆనందించటం అనేటువంటి సందర్భాలు మనం చూస్తాం నేను ఇదే విషయాన్ని ఎందుకు ఇంత గట్టిగా చెప్తున్నానంటే ఇంత వాక్యం చెప్తున్నటువంటి నేను కూడా నా సంఘంలో దీన్ని నేను గెలవలేకపోయాను మా సంఘంలో కొంతమంది ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మిశ్రిత జనం ఆపేక్షను బట్టి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు పాపం చేసినట్లు మరి ఎక్కువ గ్రామంలో ఉండేటువంటి సంఘము ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సంఘములో క్రిస్మస్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఎంత ఆత్మీయంగా వాక్యానుసారం వీళ్ళకి ఎంత నేర్పిస్తానా తిరిగి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పెద్ద సౌండ్ బాక్సులు పెట్టుకుని దానికి పాటలు వేసుకొని రాత్రి అంతా ఫుల్గా డ్యాన్సులు వేసుకుని ఒక అబ్రహాంను కోసుకొని చాలా ఆనందిస్తూ ఉంటారు ఎందుకు ఇంత గొప్ప ఆనందం అని అంటే చెప్తున్నది అదే ఈ ఒక్క ఆనందం కూడా మాకు లేకుండా చేసేస్తావా అని అడుగుతారు ఎందుకు ఒకవైపు ఆత్మీయత విత్తుతుంటాడు శరీరం శరీరం బయటకు వస్తుంది మిశ్రిత జనం యొక్క ఆపేక్ష దానిలో ఒక ఇద్దరు చేరుతారు వాళ్ళు సంఘంలోకి వచ్చేవారు కాదు వారు లేక ఇంకేదో ఇతర సంఘాలకు వెళ్తారు వాళ్ళకి ఆ భయము వాళ్ళకి ఆ దర్శనం ఉండదు ఎంత నేర్పినా వీళ్ళని కూడా వాళ్ళు అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళు లాగగలుగుతారు ఆ సమయంలో పాస్ట్ గారు ఊర్లో ఉన్న టైం చూసి డ్యాన్స్ వేయటం కూడా నేర్చుకుంటారు కొన్నిసార్లు అంటే ఇది నేను తప్పని నేను ఎందుకంటున్నానంటే సంఘ విశ్వాస క్రమంలోనికి ప్రభువు కోరుకున్న పద్ధతిలోనికి ఎంత న్యాయం కలిగిన సంఘం ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఈ పోరాటం ఉంటుంది అలాంటిది ఇలాంటివి లేకుండా ఉంటేనే ఇన్ని పోరాటాలు ఉంటే ఉంటే పరిస్థితి ఏంటి అసలు తయారవుతారా అది నేను చెప్పేది ఓకే ఆరో విషయం వస్తాను ఇతర దేశ లేక స్వదేశీ విదేశీ యొక్క ధన సంబంధమైన విషయాలను ఎక్కడ కూడా సంఘము సపోర్టివ్గా ఉండకూడదు ఏ రకంగా కూడా అంటే దేశ లేక విదేశ 
స్వదేశీ విదేశీ సెల్ఫ్ ఇండిజీనియస్ అంటే నీ సంఘము పోషించబడటానికి ప్రభువు నిన్ను ఏర్పాటు చేసిన పద్ధతి ప్రకారం స్థానిక సంఘము సంతోషంగా వారు హృదయపూర్వకంగా తీసుకొచ్చినటువంటి అర్పణను బట్టి సేవకుడు పోషించబడతాడు ఖర్చులు నడిచిపడతాయి సంఘ అవసరతలు తీర్చబడతాయి ఇది క్రమం దీనికి బోధించుకోవాలని ప్రతిసారి పాస్ గారు ఇంటింటికి వెళ్ళిపోయి ఈ కరోనా టైంలో నేను చాలా విలేజెస్లో చూశాను వారు మా దగ్గర గ్రీన్ జోన్లో ఉన్నప్పటి వరకు కొంత ఒకలాగా ఉంది ఇప్పుడు రెడ్ జోన్లోకి వెళ్ళినా పాస్టర్లు ఎవ్వడూ కనికరించట్లే డైరెక్ట్గా ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోతున్నారు అమ్మ చిన్న వాక్యం చదువుకుందాం రమ్మి అని చెప్పి చిన్న వాక్యం చదువుతున్నారు ఒక పాట పాడేస్తున్నాడు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసేస్తున్నాడు ప్రార్థన అయిపోయింది ఇవ్వాలని చెప్తున్నాడు బైబిల్ తెలిసి కూర్చుంటున్నాడు కావును ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇక ఇదే పని అడు ఐదు ఇవ్వండి పది ఇవ్వండి అడిగి పని ఉందా అడు శనగలు తింటున్నాడు బియ్యం తింటున్నాడో చోట్ల ఏంటి అంటే వీళ్ళ ఆసక్తి మేము పోషించబడాలి కదా అనేది నిజమే నువ్వు పోషించబడటానికి నువ్వు వాళ్ళ మీద నువ్వు కాపరిగాను లేకపోతే పెద్దగాను నియమించాడు నువ్వు అనుకుంటే క్రమం తప్పావు అందుకే సంఘానికి ఒక దర్శనం అని చెప్పాను సేవకుడికి ఒక దర్శనం అని చెప్పాను ఎట్లా పొట్ట పోసుకునే వాళ్ళ విషయంలో మీరు సంఘాలు దర్శనాలు ఏం మీకు నెరవేరుతాయి ఎంతసేపు ఈ రోడ్లు ఈ పద్ధతులను నువ్వు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కావా అందువల్ల దేవుడు కోరుకున్నటువంటి పిలుపుని నువ్వు అందుకోకపోవచ్చు ఈ కానుకల సంబంధమైన విషయాలలో కూడా చాలామంది చెడ్డ రకాల లక్షణాలను కలిగి ఉన్నారు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇతర దేశాలకు లేకపోతే ఇతర సంఘాలకు సంబంధించినంత వరకు వాళ్ళు దాన్ని ఏమంటారంటే ఎయిడ్ ఎయిడ్ వస్తుంది అని చెప్తారు మీకు నా దగ్గర కూడా చాలామంది వచ్చారు పాస్ గారు మరి మీకు ఒక వెయ్యి రూపాయలు మీకు ప్రతి నెల ఎయిడ్ ఇస్తామండి మీరు ఏం లేదు ఒక కాగితం మాకు సంతకం పెడితే చాలు దాని మీద ఒక కాగితం రాయాలి అవి రాస్తే చాలు అని నువ్వు నాకు ఎయిడ్ ఇవ్వద్దు బాబు నాకు ఎయిడ్స్ తేవద్దు బాబు నాకు దేవుడు ఇచ్చుకున్నాడు ఆ ఇచ్చిన దానికి దేవుడు నన్ను పోషిస్తాడని ఈ రోజు వరకు కూడా డబ్బు విషయంలో నమ్మకంగా నిలబడగలిగాం ఎవరి దగ్గర చేయించాల్సలేదు ఎవరికి డబ్బు ఇమ్మని బోధించలేదు ఎందుకు అని అంటే డబ్బు అనేది దేవుని దగ్గర లేదు దేవుడిని కోరుకుంటే అన్నీ వస్తాయి నా తండ్రి నాతో ఉంటే నా కొడుకు ఏం కావాలి నేను చూసుకోనండి అలాగే తండ్రిని కోరుకున్నాం దేవుని యొక్క సహాయం కోరుకుంటే నీకు అన్నీ దొరుకుతాయి సో ఇలాంటి ఇతర దేశ లేక ఇతర సంస్థల నుంచి ఏదైనా సహాయం తీసుకునేటువంటి సంఘము నీ పాస్ గారుగా మనం చేసే పని మీకు తెలియకపోవచ్చు సంఘానికి తెలియదు ఎందుకంటే పాస్ట్ గారు రహస్యంగా చేస్తాడు ఈ పనులన్నీ ఎందుకంటే పాస్ట్ గారు చాలా ఆత్మీయుడు కాబట్టి ఈ రకమైన మోసగాళ్ళు సంఘంలో నుంచి మోసగాళ్ళు తయారు చేయగలరు కానీ ఆత్మీయులు ఎలా తయారు చేస్తారు అందుకే సంఘ దర్శనము సేవకం దర్శనము నువ్వు కనిపెడుతూ ఉండాలి అది నీ బాధ్యత మోసపోకుండా నేను చెప్పబడింది మనకే పాస్ట్ కాదు వాళ్ళు తోడేలు చర్మం కప్పుకుంటారు అనే విషయం ముందే చెప్పేసింది గొర్రె తోడేలు చర్మం తోడేలు గొర్రె చర్మం కప్పుకుంటుందని చెప్పేసింది సో అది మనం ఎవరు మార్చలేము మీరు వెతుక్కోవాల్సింది మీరు కాపలా కాసుకోవాల్సింది ఆ విషయాలలో నీ సేవకుడు వా తన ఎంత విశ్వాసంతో నిలబడుతున్నాడు ఎంత దేవుని వైపు చేతులు ఎత్తు తెచ్చుకోగలుగుతున్నాడు ఏ ప్రదేశంలో ఏ పరిస్థితులు బట్టి తేబడుతుంది ఇక్కడ కొంతమంది ఈ రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్లో కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏమంటారంటే వాళ్ళు మరి మేము ఇస్తేనే కదా అని అంటారు నిజంగా గుండె మిచ్చి చేసుకుని చెప్పండి వాళ్ళు ఎంత ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి తెలుసు మరి అట్లాంటప్పుడు పాస్గారి తాలూకు అన్ని అవసరతలు నడిపిస్తున్నాయి అంటే నువ్వు ఇచ్చింది అంతా నీకు తెలుసు కదా ఎవడు ఈ జోబులో ఉన్నదంతా నీ చేతం అంతా తెచ్చివ్వరుగా దశిం భాగం అని లెక్క లెక్కలు వేసుకుని కింద మీదకి పైకి లెక్కలు వేసుకుని ఒకటి పది గుణించుకుని లెక్క లెక్కలు వేసుకుని తెస్తావు కదా నువ్వు తీసుకొచ్చిన దాంతోనే మొత్తం నడిచిపోద్దా అట్లా అందరూ తీసుకొస్తారా అందరూ ఇవ్వగలిగిన వారు ఉంటారు ఇవ్వలేని వారు ఉంటారు ఇవ్వలేని వారి పరిస్థితుల మధ్యలో సంఘాన్ని ఎలా డిమాండ్ చేయగలుగుతాడు అలా న్యాయంగా యథార్థంగా దేవుని మీద అనుకుని చేసేవారికేమో ఇలాంటి మాటలు ఉంటాయి అన్నీ వదిలేసి సిగ్గు మాలిపోయి మనుషుల్ దగ్గర డైరెక్ట్గా మొక్క మీదకి వెళ్ళిపోయే మమ్మల్ని పోషించాల్సిన బాధ్యత మీది లేదా మేము మీ కోసమే ఉపాసాలు ఉంటున్నాం మేము మీ కోసమే రాత్రులు పగలు కష్టపడి ఏడుతున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం మరి మాకు మంచి మాంసం కూర వేసి పెట్టడం తెలియదా అని అడుక్కునే వాళ్ళు కూడా తెగబడి ఉన్నారు సో ఈ రెండింటి మధ్యలో సంఘ దర్శనం నీకు కనపడదు కేవలం నువ్వు ఏంటంటే నేను శపించబడకుండా ఉండాలంటే మా పాస్టర్ కడుపు సల్లగా ఉండాలని నువ్వు వండి పెడతావు తిని పెడతావు ఇంకేదైనా పెడతావు జాగ్రత్త ఈ పథకాలు ఉండకూడదు నెంబర్ సెవెన్ వివాహ సంబంధమైనటువంటి బ్యూరోలు కూడా సంఘంలో ఉండకూడదు మ్యారేజ్ బ్యూరోలు ఉండకూడదు అంటే ఈ అమ్మాయికి ఈ అబ్బాయిని అయితే ఈ అబ్బాయికి ఈ అమ్మాయిని అయితే వీళ్ళిద్దరికి ఈడు జోడైతే వీళ్ళిద్దరు దాని మీద కమిషన్ నాకు ఎంత వస్తుంది కాబట్టి టెన్ పర్సెంట్ నాకు ముందే ఇచ్చేయాలి ఎంతోమంది పాస్టర్స్ నేను మ్యారేజ్ చేయడానికి వస్తే మ్యారేజ్ రిజిస్టర్గా వచ్చినప్పుడు నాతో మాట్లాడి చాలామంది పాస్టర్స్ ఉన్నారు నేను అవసరమైతే ఒకరోజు వీడియో కూడా చేస్తాను మీ అందరు ఫోటోలు పెట్టి ఇదిగో పలానా పాస్టర్ బ్రోకర్ పని చేస్తాడు పలానా పాస్టర్ బ్రోకర్ పని చేస్తాడు ధైర్యంగా చెప్పగలరు ఎందుకంటే మనకు చేస్తున్నారు ఆ పనులు సంఘాలు నడిపించుకుంటున్నారు వివాహ కార్యక్రమా
ట్రేడ్స్ ట్రేడింగ్స్ జరగటానికి వీల్లేదు సంఘం ఎప్పుడు కూడా బిజినెస్కి సంబంధించిన విషయం కాదు ఇదంతా దాతృత్వం కలిగిన దానికి సంఘం అంటారు బిజినెస్లు వ్యాపారాలు సంపాదించుకునేది సంఘం కాదు అంటే సంఘ పాస్ట్ గారు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలు చేయనివ్వండి లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా ఇంకేదైనా పనులు చేస్తూ ఉద్యోగాలు చేసుకోవటం సేవ చేయటం తప్పని నేను అంటలా కానీ వ్యాపారాలు సంఘ బిడ్డల మీద సంఘ విశ్వాసులతోనూ సంఘము మీద నుంచి పెట్టుబడి ఇది జరగకూడదు ఈ విషయాన్ని రెండింటికి తేడాని గమనించండి నిజంగా నీ చేతికి పనే ఉండి నిన్ను సేవకే కనుక పిలిస్తే సేవ చేయటం నీకు ప్రయారిటీ అయ్యేంత వరకు నువ్వు ఉద్యోగంలో ఉంటూనే పని చేయాలి నువ్వు ఆ బిజినెస్ చేసుకుంటూ కూడా ఆ జాబ్ చేసుకుంటూ కూడా నువ్వు సేవ చేయొచ్చు ఒకరోజు వస్తుంది నేను చేసేటువంటి పిలుపు నా పిలు నా పిలుపుకు నా ప్రభువు పనికి నేను ఇటు ఉద్యోగాన్ని ఇటు పనిని రెండింటినికి నేను న్యాయం చేయలేకపోతున్నానని నీ హృదయం నీతో చెప్పగలిగే స్థాయికి దేవుడు ఒకరోజు తీసుకొస్తాడు ఆ రోజు నీ ఉద్యోగాన్ని లేక వ్యాపారాన్ని వ్యవహారాన్ని విడిచిపెట్టి పూర్తికాల పనికి వినియోగించబడు అంతవరకు కూడా నీవి పని చేయాల్సిందే అంతేగాని సేవకు రమ్మన్నాం కదా అని అన్నీ వదిలేసి వచ్చేస్తాను అనేటువంటి ఆలోచన వద్దు రెండింటినీ కలిపి చూసుకోండి బ్యాలెన్స్డ్గా తొమ్మిదవ విషయం భోజన ఆకర్షణ పథకాలు ఉండకూడదు సంఘంలో తిండి పెట్టే పథకాలు ఎప్పుడో దూరం నుంచి వస్తున్నారు మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళటానికి చాలా లేట్ అవుతుంది ప్రభు బల్ల కార్యక్రమం జరగటం వల్ల లేక ఇత్యాది కార్యక్రమాల వల్ల ఏదో వారంలో ఒకసారి భోజనం పెట్టామంటే పర్వాలేదు అవసరం లేదు అంతేగాని భోజనాలు ప్రతి వారం చర్చలో పెడుతూ సంఘాలను ఆకర్షించుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇలాంటి భోజన ఆకర్షణ పథకాలు ఉండడానికి వీల్లేదు అలాంటి తిండితో దేవుని పనిని పాడు చేయొద్దు ఎప్పుడైనా ఒక రాత్రి అంతా వారు ఉన్నారు తెల్లవారు వెళ్ళటానికి ఇబ్బంది ఉంది కానీ కొంచెం పలహారం పెట్టి పంపిద్దామని అంటే ఆ రెండు చేపలు ఐదు చేపలు ఐదు రోట్లు మిగిలిపోతే ఆ ఎత్తిని గంపల్లో ఎత్తి వాళ్ళు తిరిగి చనికి ఇచ్చినట్లు నువ్వు పంచు పర్వాలేదు అంతకు మించి వచ్చినోడు కల్లా నేను తిని పెట్టాలి అనేటువంటి దానిలో సేవ వదిలేసి మీ ఆవిడేమో వంట చేసుకుంటా ఆవిడకేమో సహవాసం లేకుండా పిల్లలేమో పనిపాటు లేకుండా ఇక నీ కుటుంబాన్ని నేను పాటు చేసుకుని దేవుడు నేనేమో సేవకు పిలవడ సేవకుడిగా కాబట్టి అలాంటి సంఘాల్లో కూడా దైవ క్రమం తప్పిపోతుంది గమనించండి నెంబర్ టెన్ ఎక్కడైనా కూడా స్పాన్సర్ ఇంపార్టెన్సెస్ అండ్ స్పాన్సర్షిప్స్ మధ్య ఏవైనా పోటీ పథకాలను పెట్టడం అనేది దేవుని ఉద్దేశం కూడా కాదు అంటే ఇంపార్టెన్సెస్ అండ్ స్పాన్సర్షిప్స్ అంటే ఉదాహరణకి చెప్పినట్లయితే పలానా సెంటినరీ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ వారు వంద సంవత్సరాలు ఉద్దేశపూర్వకంగా క్రికెట్ పోటీలు పెడుతున్నారు అవసరమా వాలీబాల్ టోర్నమెంట్లు పెట్టారు సంఘం వాళ్ళు అవసరమా క్యారం బోర్డు పథకాలు పెట్టారు అవసరమా చెస్ పోటీలు పెట్టారు అవసరమా క్విజ్ పోటీలు పెట్టారు అవసరమా పాటల పోటీలు పెట్టారు అవసరమా లేక క్విజ్ పోటీలు రకరకాల పరిస్థితుల మధ్య ఇవన్నీ ఇవేవి సంఘము ఆకర్షించబడేటువంటి పథకాలు కాకుండా ఉండగలిగితే బెటర్ నువ్వు పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి అనేటువంటి ఇవన్నీ లోకం పద్ధతే లోకం పద్ధతి తీసుకొచ్చే సంఘంలో పెట్టి ఇది క్రీస్తుది అని నువ్వు ఎలా నమ్మిస్తావు మోసిపోతారు పిచ్చోళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు వాక్యం చదవరు కదా విశ్వాసులు వాళ్ళకి అసలు వాక్యమే తెలియదు కదా చదవనేవో కదా నువ్వు చెప్పింది వాళ్ళు వినాల్సిందే కదా నువ్వేదో సోది చెప్తా రెండు గంటలు కూర్చుంటామే భక్తి అనుకుంటున్నారు కదా మరి ఇటువంటి ప్రజలకు ఈ పరిస్థితి ఎంతవరకు నాశనం కలిగిస్తుందో చూసారా ఈ పది రకాల పథకాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా జరగడానికి వీల్లేదు ఇవి లేకుండా ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఎక్కడైతే ఇవి లేకుండా ఉంటాయో ఈ పరిస్థితులు దేవుని యొక్క వాక్యానుసారమైనటువంటి సంఘ పరిచర్యకు కావలసిన నాయకులను శిష్యులను సేవకులను భవిష్యత్ కొరకు దేవుడు తయారు చేయాలనుకుంటున్నాడు గుర్తించండి ఇలాంటి పరిస్థితుల మధ్య ఎక్కడైనా ఉంటున్నామేమో పరిశీలించుకోండి నేను మిమ్మల్ని సంఘాన్ని విడిచిపెట్టమని నేను చెప్పను కానీ నీ టైం వచ్చింది నువ్వు గుర్తించట్లేదని మాత్రం చెప్తాను చూసుకోండి ఆ విషయంలో అయితే నీ సేవకుడైనా సరిచేయబడాలి నువ్వైనా సరిచేయబడాలి ఏదో ఒకటి జరగాలి ఆయన మారడు ఆయన మార్పు లేదు అని అన్నారనుకోండి ఒక సంవత్సరం పాటు ఓపిక పట్టండి ప్రార్థన చేయండి ప్రతిసారి చెప్తూ ఉండండి ఆయన ఒక రోజు ఖచ్చితంగా సేవకు స్టేజ్ మీద నుంచి చెప్తాడు ఇదిగో ఈ వ్యక్తికి గర్వం ఎక్కువ ఈ వ్యక్తికి బలుపు ఎక్కువ ఈ వ్యక్తి ఇది ఎక్కువ అని వాక్యం చెప్పకుండా నీ గురించి చెప్తాడు ఎప్పుడైతే వాక్యంలో ఒక విశ్వాసి గురించి సంఘంలో నోరెత్తి మాట్లాడాడో ఆ సంఘం ఇంకెప్పటికీ కూడా క్రీస్తు సంఘం కాదు ఏసు క్రీస్తు శరీరంగా మార్పు చెందదు ఎప్పుడైనా ఒక విశ్వాసిని టార్గెట్ చేసి విశ్వాస లక్షణాలు సంఘంలో నుంచి మాట్లాడిన సేవకుడు మట్టి తింటాడు గడ్డే తింటాడు ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా ఆత్మ సంబంధమైన వాక్యపు జీవమును పొందలేడు అందువలన సంఘం అనేది క్రీస్తుని ప్రకటించడానికి కొంత వ్యక్తి బలహీనతను ఎత్తి చెప్పాల్సిన పనే లేదు అలాగని సంచి చేసుకుని ఇంటింటికి వెళ్ళి అమ్మ ఆవిడ గురించి తెలుసా ఆవిడ గురించి తెలుసా అని చెప్పేది కూడా కుదరదు సో ఆ రకంగా వచ్చేస్తుంది ఆ ఆత్మ అలా చేసేస్తుంది ఆ వెంటనే నీకు అర్థమవలసింది ఏంటంటే ఇంకా నేను ఇక్కడ ఓపిక పట్టాల్సిన పరిస్థితి కాదు ప్రభు న
మాకు శాపాలు వచ్చేస్తే లేకపోతే బాస్ట్ గారు మమ్మల్ని ఇలా అనుకుంటారేమో అనేటువంటి కూడా చెప్పాల్సిన చెప్పాల్సిన పద్ధతిలో చెప్పి చక్కగా వెళ్ళండి సంబంధాన్ని పాటు చేసుకోమాకండి రైట్ ఇవి లేకుండా ఖచ్చితంగా పిలుపును గుర్తించేటువంటి విషయాలలో నాలుగు ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి నెంబర్ వన్ వాక్యము ప్లస్ వాక్యానుసారమైన జీవితం వంద మంది ఉండకపోవచ్చు నాయకుడు కూడా ఉండకపోవచ్చు కానీ సంఘంలో క్రమం ఉంటుంది వాక్యము ప్లస్ వాక్యానుసారమైన జీవితం కొంతమంది కలిగి నీ అంబిషన్ అంతా వాళ్ళ వైపు నడిచిపోతుంది వాళ్ళని దేవుడు అక్కడే ఉంచుతాడు నీకు నీ పిలుపును నిర్ధారించడానికి కొంతమందిని వాడుకోవటంలో గుర్తించండి నెంబర్ టూ ప్రార్థన ఉపవాస సంబంధమైన జీవితం ప్రేయర్ ప్లస్ ఫాస్టింగ్ లైఫ్ కలిగి ఉన్నటువంటి కొంతమందిని ఆ ప్రదేశంలో నీకు ఉంచి నీకు మాదిరిని గుర్తిస్తూ ఉంటాడు ఆ సేవ అనుభవంలో ఈ అనుభవాన్ని నీవు చాలా ఇష్టంగా తీసుకునేలాగా చేస్తాడు నెంబర్ త్రీ సహవాసము ప్లస్ దిద్దుబాటు జీవితం అంటే ఫెలోషిప్లో ఉంటాం కరెక్షన్ లైఫ్ ఉంటుంది అంటే ప్రతిసారి వాక్యంలో నుంచి కరెక్ట్ వస్తు కరెక్షన్ వస్తుండేటప్పుడు పెద్దలు కానీ చిత్రలు కానీ చెప్తారు నాన్న నువ్వు అలా ఎందుకు చేస్తున్నారో చూసావా అన్నయ్య నీ గురించి చెప్తున్నారు అయ్యగారు నీ గురించి మాట్లాడారు ఆ విషయం మనకు సంబంధించిందే మనం ఇలా తీసుకోవాలి అనే లాంటి దిద్దుబాటు కలిగినటువంటి జీవితం కలిగి ఉంటారు ఫెలోషిప్లో ఉంటారు ఎక్కడ మాట అనగానే మూతి తిప్పుకునే నుంచి వెళ్ళిపోరు నాలుగోది సిద్ధపాటు ప్లస్ భారం కలిగిన జీవితం ప్రిపరేషన్ ప్రిపేర్డ్గా ఉంటాడు ఏ పనికైనా ఎప్పటికైనా దేవుని యొక్క ఏర్పాటు అన్నట్లుగా అలాగే భారం ఉంటుంది అన్య జరులను రక్షించాలి చెడిపోతున్న వారు నడిచించిపోతున్న రక్షించాలని భారం కలిగి ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఈ నాలుగు రకాల జీవితాలు ఉన్నాయో పిలుపును ప్రత్యక్షంగా గుర్తించేస్తారు దీనికి త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ పడుతుంది త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఈ నాలుగు రకాల క్రమాలు నీకే తెలిసిపోతాయి ఇక్కడ మీ సేవకుడికి ఉందా లేదా అన్నది కూడా మీకు అనవసరం సంఘానికి ఉందా లేదా కూడా అవసరం అవసరం కాదు కానీ నీకు తెలిసిపోతుంది ఆ పిలుపు యొక్క ఏర్పాటు నువ్వు గుర్తించబడుతూ దానిలో మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అయితే ఈ విషయాలను నేను చెప్పడానికి ఎందుకు ధైర్యం చేస్తున్నానంటే ప్రియులరా చాలామంది కాలమును బట్టి ఈ పాటికి భారతదేశపు క్రైస్తవ సంఘం అనేక ఉద్యమమైన కార్యాలు చేయాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కోరుకున్నాడు కానీ నేటి యువత వ్యసనాలకు బలహీనతలకు సంఘ నాయకుని యొక్క జీవిత విధానాలను చూచి రాలేకపోయిందనే చెప్పాలి ఆ ప్రోత్సాహపు పరిచర్య ఈరోజు లేదు ఒకవేళ ఎక్కడో ఒకటి రెండు ఉన్నా కూడా చెప్తున్నాను కదా మిగిలిన వాళ్ళని చూసినప్పుడు వాళ్ళు అది అన్నీ చేయరు మీరు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారని తొక్కి పెట్టేస్తున్నారు ఒకప్పుడు పరిచర్యలో సేవకులు ఎంత విశ్వాసంతో పనిచేస్తే వాళ్ళ భారాన్ని చూసి కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా వారి పిల్లలను సేవకు సమర్పించుకుని ఉద్యోగాలు మానుకొని వ్యాపారాలు మానుకొని సేవకు వచ్చి ముందుకు కొనసాగిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈరోజు ఆ స్థితి లేదు ఎక్కడ కూడా రావట్లేదు పిల్లల్ని పంపట్లేదు మీరు రావట్లేదు కారణం ఏంటి అని అంటే స్తబ్దత ఎందుకు ఈ స్తబ్దత ఏర్పడింది నాయకత్వము దర్శనాన్ని మార్చేసుకుంది నాయకత్వము సంఘాన్ని పోషించుకోవడం ఆలోచిస్తుంది సంఘము క్రీస్తు నుంచి ఎలా పొందుకునే ఆశీర్వాదాల వైపు ప్రకటించింది ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడైతే ప్రారంభించాయో భారం తగ్గిపోతుంది అందువల్ల సంఘంలో ఈరోజు ఈ స్తబ్దత అనేది నిర్లిప్తత అనేది ఏర్పడిపోయింది మీరు గమనించండి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఆర్గనైజ్డ్ చర్చెస్లో వాక్యానుసారమైన క్రమం అయితే లేదు ఆర్గనైజ్డ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ చర్చెస్ అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు మీరు చెప్పేటువంటి వాటిల్లో అన్ని రాజకీయాలు తప్ప ఇంకేముండవు కమిటీలు రాజ్యం వెళ్తే తప్ప అక్కడికి పాస్టర్లు కూడా జీతగాళ్లే ఉంటారు తప్ప రెవరెండ్లు డాక్టర్లు లెఫ్ట్లు రైట్లు ఉన్నా కూడా జీతగాళ్లే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పనిచేసేది కేవలం డబ్బు కోసమే పనిచేస్తారు దేవుడి పేరు చెప్తారు ఆత్మ కలిగి ఉన్నవారు కూడా ఈరోజు బయటకు వచ్చి ధైర్యంగా దేవుని కొరకు పరిచయం ప్రారంభించాలనే దర్శనం వాళ్ళకి ఇవ్వబడాలి మనకి సంఘం ఎందుకు బిల్డింగ్ ఉంటుంది బిల్డింగ్లో మనుషులు ఉంటారు దర్శనం ఉండదు రైట్ నెంబర్ టూ ఎవాంజలికల్ చర్చెస్లో కూడా ఈరోజు పాస్టర్లు లేక పాస్టర్ ఫోకస్ పాస్టర్స్ ఫాలోయింగ్ నడుస్తూ ఉంది సువార్త భారం కలిగినటువంటి సంఘాలలో ఈ ప్ర ఇది ఎంత ప్రమాదంగా మారిపోయింది ఎవాంజలికల్ చర్చెస్లో సువార్త అనేది ఎంత ఫోకస్ అయ్యిందో సువార్త ప్రకటించటం అంత హైలైట్ అవుతుంది సువార్త ప్రకటించటం నా నోటి నుంచి ఒకటి చెవికి కాదు ఒక స్టేజ్ మీద నుంచి ఒక ఫోకస్ ఆఫ్ టీవీలో నుంచి ఒక కార్యక్రమంలో నుంచి నేను బయటకు వెళ్ళాలి అనేది తయారైపోయింది ఈ లైట్లు జిలుగులకి ఈ స్టేజ్ సెట్టింగ్లు సౌండ్ సిస్టమ్లు తబలా సెట్టింగ్లు రకరకాలు ఈ మధ్యకాలంలో నేను సుమారుగా కొంతమంది సేవకులు నేను మాట్లాడుతున్నటువంటి సేవకులు అంటే పాస్టర్లు కాదు ఎవరంటే ఈ ఆర్కెస్ట్రా ప్రోగ్రాములు లేకుండా ఈ ఆర్కెస్ట్రాను నమ్ముకుని కుటుంబాలు పెళ్ళిళ్ళు చేసేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అడుక్కునే స్థాయికి వచ్చేసారు ఈ సౌండ్ సిస్టమ్స్ పాస్టర్ని చర్చిల్ని మీటింగ్ని నమ్ముకుని కొనుక్కుని లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళు అప్పుల పాలే ఆడుకుంటున్నారు ఈరోజు ఈ స్టేజ్ డెకరేషన్లు వీటి మీద బతికేటువంటి రకరకాల వ్యక్తులు ఈరోజు బయటకు వచ్చి ఈ కరోనా కాలంలో బయటకు రావడానికి డబ్బు ఖర్చు పెట్టడానికి ధైర్యం చేసే పరిస్థితి లేకపోవటం వల్ల వాళ్ళ ఆటోల దగ
సినిమా సెట్టింగ్లు వేసేవాళ్ళు సినిమా యాక్టర్లు ఉంటారు కాబట్టి ఆ యాక్టర్లు కోట్లు సంపాదిస్తారు డైరెక్టర్ లక్షల కోట్లు సంపాదించుకుంటారు కాబట్టి ఇంతమందిని మేపుతారు దాని జూనియర్ ఆర్టిస్టులు అంటారు ఇప్పుడు మనం కూడా క్రైస్తవ సంఘం జూనియర్ ఆర్టిస్టులు తయారు చేసింది ఈ జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఒక్కడు కూడా తెగబడి దేవుని మీద నడిపించబడగలను అనే ధైర్యం కూడా లేదు అందరూ కూడా చేతులు ఎత్తే చూస్తున్నారు ఎక్కడో మీటింగ్ లేవు ఎక్కడ ప్రోగ్రాము లేవు పెళ్లికి యాభై మంది తప్ప ఎక్కడ లేదు యాభై మందిలో నిన్ను పెట్టాడంటే గెస్ట్ తగ్గిపోతాడు ఆడు సౌండ్ లేదు ఆడు గుడ్లే తీసేయడని చెప్తున్నారు మొత్తం ఎక్కడైనా ఒక చిన్న మందిరం దొరికితే దానిలో పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతున్నాయి ఏది లేదు కార్యక్రమం ఒక మీటింగ్ లేదు ఒక ఆర్కెస్ట్రా లేదు కార్యక్రమం మరి ఏమవుతుంది పరిస్థితి చెప్పండి అంటే సంఘము అనేక మందిని చెడ్డదారిలోకి తీసుకెళ్ళిందని చెప్తాను నేను వాళ్ళందరూ ఆ టాలెంటెడ్గా దేవుడిచ్చినటువంటి ఆత్మవరాలతో కృపావరాలు పరిచర్యవరాలతో సంఘాన్ని క్షేమం కొరకు నడిపించాల్సిన వాళ్ళు ఉపాధి కొరకు ఎలా నడిపించావండి నువ్వు వాళ్ళకు ఉపాధా సంఘం ఇలాంటి పనులు ఉపాధి చేయమంటుందా అందరూ స్థిరచరాస్తులు అమ్మి ప్రభు కొరకు వెంబడించిన ఆత్మీయ అపోస్తులను పోదు ఎక్కడ మరి మనం చేస్తున్న అపోస్తులు నేటి దినపు సంఘ పరిచర్య ఏంటి ఇట్స్ అ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ అంటే ఈ విషయం ఈ గుడ్డోళ్ళ మీ పాస్టర్లకు తెలీదా ఈ సోకాళ్ళు జిలుగులు జిలుగుల మీద కనపడేవాళ్ళు వారానికి ఒక సూట్ వేసి బయట కనపడేవాళ్ళు ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్కి కొన్ని లక్షల సెట్టింగ్లు పెట్టేవాళ్ళు తెలియదు అనుకుంటున్నారా తెలుసు ఆ షోకి చెప్పాను కదా అవాన్జికల్ చర్చెస్ అక్కడ ఇరుక్కుపోయి అక్కడ తీసుకొచ్చేసారు దిగజాజ్ చేశారు పాస్టర్ ఫాలోయింగ్ ఇప్పుడు ఎవరైనా పాస్టర్ గురించి ఏమైనా మాట్లాడాడు వెంటనే ఫోన్లు వచ్చేస్తుంటాయి అమ్మ అయ్యగా నువ్వు మాట్లాడతావా డిలీట్ చేయి వీడియో అది తీసేయి ఇది కట్ చేయి ఏంది ఇది రుబాబ్ ఏంటి నువ్వేమన్నా క్రైస్తవ మాఫీ అని ఇదే ఏంటి ఈ పరిస్థితి అంటే చెప్తున్నాను కదా ర్యాపో ఫాలోయింగ్ తగ్గిపోతే ఆఫరింగ్స్ తగ్గిపోతాయి టీవీ స్పాన్సర్స్ రావు ఒక ప్రోగ్రామ్కి మహా కష్టపడితే ఒక ఐదు ప్రోగ్రాములు నేను టీవీలో ఈ నెల అంతా ఇస్తానంటే నాకు మహా ఖర్చు అయితే ఇరవై రెండు వేలు ముప్పై వేలు అవుతుంది అంత డిస్కౌంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పుడు మరి ఒక ప్రోగ్రామ్ నీ దగ్గర పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు తీసుకుంటున్నాడు మరి ఇన్నేమో నాకు దొంగనొద్దు అంటే ఈ కార్యక్రమాల విషయాలలో ఓపిక పడుతున్నటువంటి సంఘాన్ని వాళ్ళు నిర్వీర్యపరుస్తున్నారు క్రీస్తు పిలుపుకు క్రీస్తు పరిచర్యకు క్రీస్తు ఆత్మ చెప్తున్న సంగతులకు సంఘము నేర్పించాల్సిన వాక్యంని విలువ ఇవ్వటల ఫోకస్ పాస్టర్ మారిపోయింది మూడవది కరిస్మాటిక్ చర్చెస్లోకి వచ్చేసేటప్పటికి కరిస్మాటిక్ అంటే పెంతుకు వస్తూ చర్చలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ వచ్చింది ఆడు మ్యూజిక్ కొట్టినట్టు గెంతారు చూడండి ఈ చక్కటి పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం కలిగినటువంటి పరిశుద్ధ అంత తెల్ల చొక్కాలు తెల్ల చీరలు నూనె రాసుకోకుండా పౌడర్ కొట్టుకోకుండా ఏమి లేకుండా ఉంటారు చూసారా నగలవి ఈ కరిస్మాటిక్ చర్చెస్ అంటే ఈ కరిస్మాటిక్ చర్చెస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ప్రతిసారి ఏం జరుగుతుంది రా అంటే యవ్వనసుడు ఒక్కడు కనపడ్డా అందరు ముసలి బ్యాచే ఈ తల పండిపోయిన రాజకీయాలు చచ్చిపోతాం అంతే అక్కడ ఏమంటే మా అందరికీ ఆత్మ వచ్చేద్దాం మళ్ళీ అందరూ ఆత్మలోనే ఉంటారు ఎవడో ఆత్మానుసారం ఉన్నాడు వాడు ఏంటి ఈ వృద్ధులు ఏంటి ఈ ముసలు ఏంటి గోలంతా అంటే సంఘం అంటే ఇలాగే ఉండాలనుకున్నట్టు మొత్తం స్ట్రిక్ట్ డిసిప్లిన్డ్గా ఉండిపోవడం సిట్టు స్టాండ్ సిట్టు స్టాండ్ నేను ఇక్కడ విమర్శించటం ఈరోజు ప్రభువు సంఘాన్ని తయారు చేయాలని కోరుకునే రీతిగా ప్రాణం పెట్టి తన ఆనికాల సంకల్పంలోనే మనం ఏర్పాటు చేసి క్రీస్తు నందు తన దయా సంకల్పంతో నిన్ను పిలిచాడనే విషయం నీకు తెలిస్తే నన్ను ఎందుకు పిలిచాడో నాకు తెలిసి నేను వెంటనే నా జనాన్ని తయారు చేస్తాను దట్స్ వాట్ మై గోల్ ఈరోజు అలాంటి నాయకత్వ బాధ్యతలోకి వచ్చిన సంఘ పరిచర్యలు సంఘంలోకి వచ్చిన విశ్వాసుల్ని భ్రష్ పట్టిస్తారా బలహీనపడిస్తారా ఇది కరిస్మాటిక్ విప్లవ ఇక ఫెలోషిప్లోకి వచ్చేసే దగ్గర చూసేటప్పుడు ప్రతి సందర్భంలో ఏమైందంటే ఫైనాన్షియల్ అండ్ ఫోకల్ ఫైనాన్షియల్ ఈ ఫెలోషిప్ అనేది ఒక పది మంది కలిపి ఒక గుంపుగా ఏర్పడుతున్నారు ఇది మాకు ఒక ఫెలోషిప్గా ఉంటాం ఈ పది మందిలో ఏంటంటే పది మందిని పిండుకుని తాగుతుంటాం అవసరం అయితే కోసుకుని కూడా తింటాం అది గుడ్డు పెడుతుందని దానికోసం చూడడం ఆ గుడ్లు వచ్చేస్తాయి అనుకుని పాతను కోసిన కథలాగా అయిపోద్ది మా బతుకు ఈ కొద్ది మందితోనే ఈ విపరీతమైనటువంటి ఈ ధనాపేక్షగా వ్యక్తి అపేక్షగా ఫలాపేక్షగా గుర్తింపు అపేక్షగా రకరకాలుగా జరిగిపోతా ఉంది ఇప్పుడు ఈ విషయాలు మీరందరూ చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి తన పిలుపుని ఎలా గ్రహించకుండా ఉండగలడో అపవాది నేటి సంఘాన్ని వాడుకుంటుందని చెప్పగలను తన పిలుపును గుర్తించకుండా ఎలా ఉండగలదో అపవాది సంఘాన్ని వాడుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు దానిలోంచి బయటకు వస్తే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంఘ సహవాసంలో చాలా విషయాలను మనకి నేర్పిస్తూ ఆ వ్యక్తి తన బాహ్య జీవితంలో నేర్చుకునే అన్నిటికీ కూడా ఒక రుజువుకి తీసుకొస్తూ ఉంటాడు ఎక్స్టర్నల్ లైఫ్లో తన చదువును బట్టి నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలన్నిటికీ కొన్ని రుజువులు ఏర్పడతా ఉంటాయి సంఘ జీవితంలో నేర్చుకున్న వాటి అన్నిటిని బట్టి ఆత్మ ద్వారా సత్యంలోకి తీసుకుని వెళ్తాడు ఈ రెండు డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి బాహ
స్క్రిప్చర్లో నాకు ఆ ట్రస్టీనెస్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాడు ఈ రెండింటిని కలిపి మనకు ఇవ్వబడినటువంటి శక్తిని యుక్తిని జ్ఞానము తలాంతులు ఆలోచన నడిపింపు వాక్కు ధైర్యము బలము అభిషేకము వీటి ద్వారా సేవకుని యొక్క కింద సేవకుని ఆధ్వర్యంలో మనల్ని దేవుని ఎంపికకు తీసుకుని వస్తాడు మళ్ళీ చెప్పన ఏంటి బయట చదువుకుండాలి పూర్తిగా చదువుకోకుండా దేవుని సన్నిధిలో పెరిగితే అది వేరే భాగ్యం సేవకుని కుటుంబాలలో పిల్లలుగా అలా ఉండన్న తప్పేం లేదు వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సంతకం పెట్టి పుస్తకాన్ని చదివి దాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగిన స్థాయి వరకు చక్కటి ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోగలిగితే చాలా మంచిది బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఇంటర్మీడియట్ ఆ స్టేజ్ వరకు వారు తీసుకోగలిగితే మంచిది ఇంకా పై ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే దానికి సంబంధించి రెండవది ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడే ఏమేమి జరుగుతాయో చెప్పిన మరొకసారి మనకి ఇవ్వబడినటువంటి శక్తి రెండవది యుక్తి మూడోది జ్ఞానం నాలుగోది తలాంతులు ఐదు ఆలోచనలు ఆరు నడిపింపు ఏడు వాక్కు మాట్లాడగలిగిన మాట ఎనిమిది ధైర్యం తొమ్మిది బలం పది అభిషేకం ఈ పది తలాంతులు ప్రతి ఒక్కరిలో ఉండడాన్ని బట్టి సంఘమును నడిపించే సేవోకుని క్రింద సేవోకుని వలన సేవోకుని ద్వారా బయట నీకు ఎన్ని పిలుపులైనా ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఎంపిక నీ పాస్ గారు ఎంపిక చేయాలి నిన్ను మీ పాస్ గారు నీలో ఉన్నటువంటి తలాంతులు గుర్తించగలిగేటట్లు దేవుడు తన ఆత్మతో మాట్లాడతాడు దానిని బట్టి నీకు ఎంపిక చేయబడతావు ఇదిగో నువ్వు ఈ పని చేయడానికి రా అని నేను పిలిచాడు అని అంటే అది నిర్ధారణ కలిగినటువంటి ఏర్పాటు అంతేగాని ఎవడో లేనప్పుడు ఎవడో పిలుచుకోవటం వేరు దేవుని పని కొరకు నేను పిలవటం వేరు ఈ క్రమాన్ని గుర్తించండి ఈ ఎంపికలు నువ్వు చేయబడతావు దీనిలో స్త్రీ పురుషుడు తేడా లేదండి ఇక్కడ మీకు క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నాను ఈ స్త్రీనే పిలుస్తాడా పురుషుని పిలుస్తాడా అనేది తేడలేదు ఇద్దరులో ఎవరినైనా ఎంపిక చేసుకోవచ్చు పిలుపు ఇద్దరు అది దేవుని యొక్క చిత్తమే అయితే దేవునికి ఆ ఎంపికలో స్త్రీలు ఎక్కువ పని చేయలేరు పురుషులు ఎక్కువ పని చేస్తారు ఇలాంటి భేదం ఏముండదు దేవునికి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఎంపిక చాలా పారదర్శకంగా ఉంటుంది ఆ వ్యక్తికి కూడా ఆ విషయం చాలా సమ్మతంగా ఉంటుంది ఎఫ్సీ పత్రికలో మొదటి అధ్యాయంలో నాలుగు ఐదు వచనాలు మనం ఒకసారి చదువుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఈ మాట చదువుతున్నాను గమనించండి ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ ఫోర్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ మొదటి అధ్యాయం ఎఫ్సి పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో నాలుగైదు వచ్చినాడు ఎలా అయినగా తన ప్రీని ఎందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలిగినట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున యేసు క్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులుగా స్వీకరించుటకై మనలను ముందుగా తన కోసం నిర్ణయించుకొని ఆల్రెడీ నువ్వు డిసైడెడ్ క్రీస్తుకి కుమారులుగా మారడానికి అంటే దేవునికి కుమారులుగా అవ్వడానికి నీలో ఉన్న విషయాన్ని దేవునికి తెలుసు అందుకు దాన్ని నీలో ఇన్బిల్డ్ పెట్టి నిన్ను ఆ ప్లేస్కి పంపుతాడు ఆ సేవకుని దగ్గర పంపుతాడు ఆ సంఘానికి పంపుతాడు అప్పుడు నీకు ఆ విషయం అర్థమైపోతుంది ఓకే సేవకునికి ఆ విషయం తెలియపరచబడిన వెంటనే నువ్వు సంతోషంగా దాన్ని అందుకోవాల్సినటువంటి పిలుపుకు వచ్చేస్తావు అది క్రమం దేవుని యొక్క పద్ధతి ప్రియులరా అయితే ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాలి మీకు ఈ పిలుపు ఈ ఎంపిక చాలా పారదర్శకంగా ఉంటుంది అంటే ఎవడో చెప్తే లేకపోతే మా అబ్బాయిని చూడండి లేకపోతే మా వాడికి నీకు కూడా తీసుకెళ్ళండి అని కొంతమంది మాకు చెప్తూ ఉంటారు మా వాడు టెన్త్ తప్పాడు ఎలాగో ఏదో ఒక కుర్పను బట్టి ఈ కరోనా వల్ల ఇంటర్మీడియట్ మా వాడిని ఏదో లాగేసిందండి దయచేసి సేవకు తీసుకెళ్ళిపోతారని అడిగింది నేను ఒక ఆవిడ ఇంటర్మీడియట్ లాగేసి గవర్నమెంట్ కరోనా లాగేసింది అంటే వాడు తప్పాడు వాడు పాస్ చేశారు అందరికి ఇచ్చారు కదా ప్రమోషన్ ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు నువ్వు దేనికి పనికి వస్తావు అనే దానికి నువ్వు సేవకు పనికి వస్తావు అని నువ్వు ఎలా నమ్ముతున్నావమ్మా అని అంటే ఇక రాబోతున్న కాలం మా వాడి దేని పనికిరాడు దీనికి తప్ప అన్నాడు పనికి మాలిన వాడు సేవకు రావడం కాదు పనికి వచ్చిన వాడు సేవకు కావాలి నీ కుర్ల నీకు పిల్లలే కనుక ఉంటే బాగా చదువుతాడు వీడు మంచి మార్కులు వస్తాయి వీడు చక్కటి ఏ ఉద్యోగం అయినా కొడతాడు ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా వీడికి అన్ని రకాలు ఉంటాయి అని అలాంటి వాడిని తీసుకొచ్చేవాడిని పనికిరాని నువ్వు అటు పెట్టుకో తప్పేం లేదు ఎందుకంటే వీడు పనికొచ్చేవాడు మరి తొందరగా ప్రభుకు పనికొస్తాడు పనికిరానోని తీసుకొచ్చి మా నెత్తి మీద పడేసి ఆడిని రుద్ది 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 ఆడిని సెట్ చేయటానికి మాకే మా తల ప్రాణం పోయి ఇటువైపు పరిచర్య బాధ్యత ఇటు కుటుంబ బాధ్యత ఇటేమో సేవ సేవా భారాలు ఇవన్నిట్లో మళ్ళీ నిన్ను సిద్ధపరచడానికి మరో ఒక రెండు మూడేళ్లు పట్టింది అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఏది నిష్ప్రయోజనం ఉండదండి ప్రతిదీ ప్రయోజనకరమైందే నీకు ఉపయోగపడకపోయిందో పర్వాలేదు ప్రభుకు ఉపయోగపడతాడు కాకపోతే వాడు కొంచెం లోబడ్డం ఒకటి నేర్పించాలి కదా తల్లిదండ్రిగా నువ్వు అదే నేర్పావు కదా మేము నేర్పించుకోవాలంటే లోబడితే ఏదైనా నేర్పించేస్తామండి ఆడు కొంచెం విధేయుడై ఉండాడా ఆడికి ఏదైనా దేవుని సంగతులు నేర్పించవచ్చు ప్రభువు కార్యం అంత గొప్పది అంత ఈజీ ట్రైన్ అప్ చేయటం లోబడితే చాలు అందుకే లోబడిన వాళ్ళందరినీ మిలిటరీలకు తీసుకెళ్ళి ఫుల్గా ఉంచుతారు అప్పుడు లోబడతాడు సచ్చినట్టు పనిష్మెంట్కి ఇక్కడ పనిష్మెంట్ లేదు ప్రేమ ఈ ప్రేమకి లోబడ్డు పొరపాటున ఏమైనా గట్టిగానే అనుకో మా పాస్టర్కి ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది అంటాడు ఈడే మరి ఈ శ్రమను ఎదుర్కోవా
మిమ్మను పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురం చేయ నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశము రాజులైన యాజక సమూహము పరిశుద్ధ జనము దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలుగా ఉన్నారు ఇన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ దేవుడు మనకివ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు అదే ఆయన క్రమం ఆయన ఉద్దేశం దీనిలో ఏదో ఒకటి నీకు ఫిక్స్ అవుతుంది ఎక్కడో చోట లేక అన్ని పనులు కలిగే పద్ధతి కూడా దేవుడు నిన్ను ఏర్పాటు చేస్తాడు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే మూడు ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి ఈ మూడు కూడా మరి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పిలుపు కలిగినటువంటి వాళ్ళల్లో తెలుసు చేయకపోవచ్చు తెలియదు చేయకపోవచ్చు తెలిసి తెలియకుండా చెయ్యాలో వద్దో తెలియకుండా కూడా ఉండిపోవచ్చు మూడు ఏంటంటే నెంబర్ వన్ ప్రేమకు దాసులు అవుతారు ప్రేమ అంటే లోకంలో అమ్మాయిని ప్రేమించడం అబ్బాయిని ప్రేమించడం అమ్మను ప్రేమించడం కాదు దైవికమైన ప్రేమకు దాసులు అవుతారు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా దేవుని మందిరానికి దేవుని కొరకు వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏదో టాలెంట్ లేకపోయినా గాడ్ అంటే మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది దేవుని ప్రేమకు దాసులు రెండోది క్రీస్తుకు లోబడాలి ఏసుక్రీస్తు మాటకు లోబడతారు వీళ్ళు అంత ధైర్యంగా తెగబడి ప్రజలందరూ చేసే పాపాలు చేయరు అంటే నువ్వు నేను చేయగలిగిన కొన్ని పాపాలు చేయరు వాళ్ళు కొన్ని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు పాప భీతిని కలిగి కొంచెం కంట్రోల్లో పెట్టుకునేటట్టు ఉంటా ఉంటారు క్రీస్తుకు లోబడడం మూడోది పూర్తి విధేయత కలిగి ఉండాలి ఈ మూడు లక్షణాలు నిరూపించుకోవటానికి విశేషమైన పిలుపు వాళ్ళకి అందిపోతుంది మళ్ళీ చెప్పనా మొదటిది దేవుని యొక్క ప్రేమకు దాసులవుట రెండవది క్రీస్తుకు లోబడుట 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 అనే మాట ఇంపార్టెంట్ మూడవది విధేయత చూపుట పూర్ణ విధేయత కలిగి ఉండుట ఈ మూడు లక్షణాలను కనుక నీ ఇంట్లో ఇప్పటి నుంచే నీ పిల్లలకి ట్రైన్అప్ చేయడం ప్రారంభిస్తే వాళ్ళు మీ ఇంట్లో ఉంటూ దేవుని పనికి రెడీ సంఘంలోకి వచ్చాక నీ సేవకుడిగా నువ్వు ఈ మూడు విషయాలను నేర్పించుకుంటూ బోధించుకుంటే అంటే సంఘం సేవకు సిద్ధపడిపోద్ది చిన్నపిల్లలు పెద్ద పిల్లలు పెద్దోళ్ళు ఆ ముసలోళ్ళు అందరినీ కూడా ఈ మూడు పనులకి మీరు కనుక నిరూపణ చేయగలిగితే సిద్ధపరచగలిగితే సంఘంలో ఈ క్రమానికి ఇది ఆత్మీయమైన క్రమం శారీరకమైన విధేయత శారీరకమైన లోబడుట చేయకూడదు కొట్టో తిట్టో చేసేద్దామంటే కుదరదు వాళ్ళకి ప్రేమతోనే బలివితో కాక స్వేచ్ఛగానే జరిగించాలి ఈ పని ఇది వాక్యము కాబట్టి దీని ప్రకారము విశేషమైన పిలుపు వాళ్ళు పొందుకోవాలి అని అంటే నీలో ఈ మూడు పనులు చూడాలి సేవకుడుగా అది సంఘముకు దర్శనం కలిగి ఉండాలి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కూడా అయ్యో మా పాస్ గారు ఎంత అలాంటి పరిస్థితి చేస్తున్నాడు ఇలా ఉంటాడైనా కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన చేస్తున్న పని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అని వాళ్ళు టర్నప్ అవ్వాలి ఇలా కాకుండా ఓన్లీ వచ్చిన వెంటనే ప్రసంగం విని లాస్ట్ బెంచ్లో కాళ్ళు ఊపుకుని సాపుకుని తర్వాత అటు ఇటు కాస్త తిరిగేసి ఫాస్ట్ గారు బాగున్నారా అని పలకరించి కానుకి ఇచ్చేసి పెద్ద చేతులు రెండు కట్టేసి మేడ ఉంచుతాడు ఏంటంటే తలక ఇరిగిపోయినట్టు ఉంచుతాడు కిందకి అంత బయటి అనుకునే మోసాలే మనం కూడా అబ్బో ఏదో అతను ప్రార్థన చేయించుకుని వెళ్ళారు కదా అంటాడు ఈయన ఈయన ఏదో ప్రార్థన చేస్తే పర్లోకి దిగినట్టు ఇవన్నీ ఏంటంటే వ్యక్తుల జీవితాలలో ఈ మూడు పరిపూర్ణమైన నిరూపణ రావాలి ఎందుకు రావాలి నేను మళ్ళీ కొన్ని విషయాలను మీతో చెప్పాలి ఈ విషయాలను మీరు ఒకసారి గమనించండి ఎందుకు ఎంపిక విధానం ఎందుకు అనే విషయం నేను ముందు మీతో చెప్తున్నాను నెంబర్ వన్ మొదటి యోహన్ పత్రికలో ఐదవ అధ్యాయ లో ఫస్ట్ జోన్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ నైన్టీన్ పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఒకసారి చూడండి మొదటి వాహన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన ఏంటంటే మనము దేవుని సంబంధంలో మనయు లోకమంతయు దుష్టుని సంబంధ దుష్టుని ఎందు ఉన్నదనియు ఎరుగుదము ఇప్పుడు నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం దేవుని సంబంధులము అనే విషయానికి మూడు వాళ్ళు గుర్తు చేయాలి నువ్వు దేవుని సంబంధం అయితే నువ్వు దేవునికి లోబడతావు లోకము దుష్టుల్లో ఉంది కాబట్టి లోకానుసారం వెళ్తున్నావు నువ్వు ఈ తప్పు చేస్తున్నావు అంటే లోక సంబంధమో దేవుని సంబంధమో చూసుకో మన నా దగ్గర ఒక తమ్ముడు వచ్చి అన్నాడు అన్నయ్య రేపు నేను రాను అన్నయ్య అన్నాడు ఏం నాన్న ఎందుకు రావు ఈ టైంలో మరి కొంచెం ఏదో ఎక్విప్మెంట్ బిగించడం ఉంటుంది కదా కొంచెం సాయం చేస్తున్నా కదా అన్న రేపు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిపి లాక్డౌన్ లిఫ్ట్ చేశారు కదా అన్నయ్య సినిమాకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం అని అన్నాడు వాడు యథార్థతను నేను అభినందించాలా వాడు పోర వాడు పోకిరి పని చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడని నేను ప్రోత్సహించాలా అండ్ మానేమని చెప్పనా ఏం చెప్పను వీడు ఎప్పుడైతే సినిమాకి అని అడిగాడో వెంటనే రెండో వాడు అన్నాడు అన్న రేపు ఎలాగో మీకు ఆడియో కాల్ ఉన్నది కదా రేపు నేను పొడుకుంటానన్న రేపు కాస్త రెస్ట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నానన్న నన్ను నాకు కూడా సెలవు ఇచ్చేయండి అన్న అన్నాడు నేనేం వీళ్ళిద్దరికి జీతగాళ్ళు నేను కాదు నేనేం జీతాలు ఇవ్వట్లా వాళ్ళు వాలంటీర్లుగా ఖాళీగా ఉంటున్నాను కాబట్టి దేవుని పని జరుగుతుంది కాబట్టి వాక్యం వింటున్నారు ఇక్కడికి వచ్చి అవి బిగించడం తీయటం చేత చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరికి నేను పర్మిషన్ ఇస్తే ఏం ఆలోచిస్తారో చెప్పండి నేను ఇసాక్ అన్నని నేను పర్మిషన్ అడిగాను అయ్యా నాకు లక్ష్మీవారం పొట్టి సెలవు ఇయ్యని నేను ఊరు వెళ్తున్నాను రావట ఆ టైంలో వీళ్ళిద్దరూ కూడా నాతో ఇవి మాట్లాడుతుంది అప్పుడు అర్థమైంది నాకు ఆహా ఇలా గనక వీళ్ళకి లోకములో దుష్టుని ఎందు ఉన్నాము అనే విషయం వాళ్ళకి తెలియ చెప్పకపోవటం వల్ల వాడు దుష్టుని వైపు ఆకర్షించబడుతున్నారు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను అనుకో దేవుని వైపు వస్తా
అంటే నువ్వు వచ్చి ఏదో పెద్ద పరలోకానికి సంబంధించిన తాళాలు తీసేస్తావు అని కాదు ఇక్కడికి వచ్చి కానీ దేవుని ఏర్పాటులో నేను దేవుని సంబంధమైన వ్యక్తిని దేవుని సన్నిధికి చేరటానికి నాకు ఎంత హృదయ ఆసక్తి ఉండాలి టీవీ ముందుకో ఫ్రెండ్స్ దగ్గరకో క్రికెట్ గ్రౌండ్లోకో లేక ఇంకెక్కడో జస్టా చెమ్మాకో ప్యాక్ ఆటకు వెళ్తానికి నాకు ఎంత ఆసక్తి ఉండాలి వ్యసనము వాడిని ఏం చేస్తుంది దేవుని నుంచి దూరం చేసినట్టే వీడిని లోకల్ నుంచి బయట తీసుకెళ్తుంది సో ఫస్ట్ వీ షుడ్ నో మనమందరము కూడా దేవుని సంబంధులము దుష్టుని ఎందు లోకం ఉంది నువ్వు ప్రత్యేకంగా రావాలి ఈ పిలుపు నీ యవనస్తులకి నువ్వు తెలియచేయాలి నీ కుటుంబానికి నువ్వు మొదట తెలియచేయాలి సంఘము ఎప్పుడైతే ఈ దర్శనాన్ని మొట్టమొదటి విషయాన్ని గుర్తిస్తుందో దైవికమైన దైవికమైనటువంటి క్రమము వాళ్ళకి లోకము అంధకారంలో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు బయటకు రావాలి అనే విషయం వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఇది సంఘానికి మనం బోధించుకునే ప్రయారిటీస్లో ఎక్కడో చోట ఈ విషయాన్ని మీరు బోధించాల్సినటువంటి బాధ్యత కలిగి ఉన్నాం రెండో విషయం మత్తేసు వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ముప్పై ఆరో వచనంలో ప్రభు మాట్లాడిన మాటను ఒకసారి చూద్దాం మత్తేసు వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము ముప్పై ఆరో వచనంలో ఆయన అంటాడు జన సమూహాలను చూసి వారు కాపరి లేని గొర్రెల వలె విసిగి చెదురు ఉన్నందున వారి మీద కనికరబడ్డాడు కోత విస్తారమే కానీ పని వారు కొద్దిమంది ఉన్నారంట సో నువ్వెందుకు ఎంపిక చేయాలి దేవుని యొక్క పిలుపు వాళ్ళు గుర్తించబడుతున్నాయి టైంలో వాళ్ళని నువ్వు పికప్ చేయాలి కోత విస్తారంగా ఉంది పనోళ్ళు లేరు మీ ఈ పదానికి అర్థమేంటో చెప్పన చాలామంది అనుకుంటారు కోత విస్తారంగా ఉంది పనోళ్ళు లేరు అని అన్న పదానికి నేనే ఒక భాష చెప్తా నేనండి చాలామంది అనుకునే పద్ధతులు కోత విస్తారం అనే పదం రో రెగ్యులర్గా వాడినప్పటికీ ఎందుకు లేవు ఎన్ని చర్చలు లేవు చెప్పండి సందుకు కర్రీ పాయింట్ సందుకు స్కూలు సందుకు హోటలు సందుకు చర్చి లేదా ఎక్కడ పడితే అక్కడ సందులు చర్చిలో ఉన్నాయి ఇన్ని చర్చీలు ఉంటే కోతకు పని వదిలేరు అంటాడా అంటే మత్తెస్ వార్తలు చెప్పినట్ట ఆ రోజే కాదు ఈ రోజుకి ఇక్కడ ఈ వాక్యం నెరవేరుతుంది కోత సిద్ధంగా ఉంది పంట విస్తారంగా ఉంది కోత కోసని పని వదిలేదు అంటే ఏంటంటే ట్రైన్డ్ తర్ఫీదు చేయబడిన లిజర్న్డ్ సంపూర్ణమైన దేవుని స్వరము వినగలిగిన ఒబేడ్ సంపూర్ణమైన విధేయత కలిగిన ట్రస్ట్ ఫర్తి నమ్మకమైన స్థాయి కలిగిన జీవమంతటినీ నా ప్రభు కొరకొని సమర్పణ కలిగిన సేవకులు ఆ రోజు లేరు ఈ రోజు లేరు అదే ప్రార్థన చేయమని చెప్పాడు ప్రభు ఈరోజు అంటే ఏంటి ఈ పద్ధతి అని అంటే ఈ భారము కలిగినటువంటి సేవ లేదు బాధ్యత కలిగిన సేవ లేదు ఈరోజు చచ్చిన ఈరోజు దేవుని సంఘాన్ని నడిపిస్తున్న నేను కూడా సఫర్ అవుతున్నాను ఈ విషయంలో నమ్మకమైన పని వర్లేరు మనుషులు ఉంటారు నమ్మకత్వం ఉండదు మనుషులు ఉంటారు బాధ్యత ఉండదు మనుషులు ఉంటారు సమర్పణ ఉండదు చెయ్యరా పని ఖచ్చితంగా జరుగుద్ది ఎప్పుడు జరుగుద్ది చెప్తున్నాను కదా ఆ కాపరి లేని జనము ఎట్లయితే విసిగి చెదురు ఉన్నారో వాళ్ళ మీద దేవుడు కనికర పడ్డాడో సేవకుడు కనికరంతోనే సాధించుకుంటున్నాడు ఇవి బాధ్యతతో భారముతో పిలుపుతో దర్శనముతో సమర్పణతో ఇది తయారవ్వాలి ఇది నేర్పించుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే ఒకవేళ నేను ఇది విత్తలేదు మొదట కాబట్టి ఇప్పుడు నేను నా సంఘంలో నేను నీ పంటను చూడలేను ఈ సంఘ దర్శనం ఎప్పుడైతే కలిగి ఉంటామో ఖచ్చితంగా ట్రైన్ అప్ ట్రైన్ ద ట్రైనర్స్ అనేది తయారైపోతుంది అంటే శిష్యుల్ని తయారు చేయగలుగుతాం వారు సంఘంలోకి వెళ్ళి అనేకులను బోధించే వారిగా తయారవుతారు ఇది సరిగ్గా చేయకపోవటం వల్ల పెద్ద దురదృష్టం ఒకటి హెచ్చుపడిపోయిందండి ఈ ఇంట్లో కూర్చునే ఖాళీగా ఉండే ఏడో క్లాసు ఎనిమిదో క్లాసు చదివేసినటువంటి తల్లులు కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది అంటే ఏడు ఎనిమిది అన్నాను తక్కువ వేసుకోకూడదు డిగ్రీ కూడా వేసుకో నీకు కావాలంటే ఈ ముసలి బ్యాచ్ ఏం చేస్తుందంటే ఏమి లేకుండా భర్త ఉద్యోగానికి పోయిన తర్వాత సంఘంలో దేవుని యొక్క కార్యక్రమాలను చూడరు కానీ ఈ పక్కన ఆ పక్కన కరస్పాండెంట్ స్కూల్లో ఒకటి ఉంటుందండి దాన్ని పోతారు వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసేస్తారు అక్కడి నుంచి నూనె పోయి చేసుకుని తెల్ల గౌన్ వేసుకుని నాలుగు ఫోటోలు తీసేసుకుంటారు ఇంకా అక్కడ నుంచి ఊరు మీద పోగు లాగా వెళ్ళిపోయి మీటింగ్ పెట్టేయటమే ఒక్కొక్క గుంపు అనుకుని మీ ఇంట్లో ప్రేరసాలు నడిపిస్తున్నాను మీ ఇంట్లో ప్రేరసాలు నడిపిస్తున్నాను మీ ఇంట్లో ప్రేరసాలు కొంపలు కోలగొట్టింది వీళ్ళే నిలబెట్టింది ఏమన్నా దండుకు వచ్చేది వీళ్ళే దేవుడు వాక్యం తెలుసు అన్నట్లుగా రకరకాలుగా బోధించేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ నమ్మకమైన పని వారు కదా పని వారే జీతానికి అర్హులే తిండి తీసు పోతారు డబ్బు పట్టు పోతారు ఆ వస్తువులు పట్టు పోతారు ఇంకేమైనా పట్టు పోతారు తప్పేం లేదు కాకపోతే నీ ఇంట్లో నీకు ఒక మానసిక ఆనందం మా ఇంట్లో ప్రేయర్ పెట్టుకున్నాం ఆ సెక్టర్ గారు వచ్చారు ఆ బెదర్ గారు వచ్చారు మా ప్రేయర్ నడిపించుకున్నాం ఈ ఖాళీగా ఉండేవాళ్ళు ఈ రకమైనటువంటి కోవకి ఏర్పడతాయి వీళ్ళెవ్వరు కూడా కాపరి కంట్రోల్లో లేరు వీళ్ళెవ్వరిని నమ్మద్దు మీ పాస్టర్ గారు మిమ్మల్ని పంపితేనే మీరు ఈ పరిచయం ఒప్పుకోండి మీరు ఒక సంఘానికి చెందేవారు కాకుండా ఇతర సంఘాల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇతర కుటుంబాల దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు కుటుంబాలను కలిపి సంఘాన్ని నడిపించే పద్ధతిలో కుటుంబాలు ప్రేయర్ సెల్స్ అనే నడిపించేటువంటిది దుర్మార్గప పరిచర్య సంఘ సా సేవకుడిగా సంఘ నాయకుడిగా కాపరి యొక్క నేతృత్వంలో జరగని ఏ పని కూడా ప్రభు అంగీకరించేది కాదు ద
పది పదకొండు వచనాలు ఎఫ్సి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పది పదకొండు వచనాలను ఒకసారి చూద్దాం దేవుని యొక్క మాట ఏం చెప్తుందంటే బోధింపన సఖ్యము కానీ బోధింప సఖ్యము కానీ క్రీస్తు ఐశ్వర్యమును అన్యజనుల్లో ప్రకటించుటకును సమస్తమును సృష్టించిన దేవుని ఎందు పూర్వకాలం నుండి మరుగైన ఆ మర్మమును కూర్చుని ఏర్పాటు అందరికీ తేటపరచుటకు పరిశుద్ధులు అందరిలో అల్పుడైన నాకు ఈ కృపను అనుగ్రహించాను మనల్ని ఎందుకోసం దేవుడు అనుగ్రహించాడంట దేవుని జ్ఞానాన్ని రుజువు చేయాల్సి ఉంది మనం ఆ పరిశుద్ధమైన శోధింప సఖ్యం కానీ క్రీస్తు ఐశ్వర్యము అన్య జనంలో ప్రకటించడానికి దేవుని ఏర్పాటు అది కాబట్టి గుర్తించి వారిని మనం పికప్ చేసుకోవటం ద్వారా దేవుని జ్ఞానం మీరు తెలియచేయాలి కదా దీని కొరకు మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపడండి అనే విషయాన్ని తెలియచేయాలి నేను ఈ విషయాలను ఎందుకు ఇంత భారంతో నొక్కి చెప్తున్నానంటే సంఘం యొక్క దర్శనం ఏంటంటే బ్రాంచీలు పెట్టడం అనుకుంటున్నారు అక్కడ ఒక బ్రాంచ్ ఇక్కడ ఒక బ్రాంచ్ అసలు బైబిల్లో బ్రాంచీలు లేవు యేసు ప్రభు కట్టే సంఘమే ఉంటుంది ఈ బ్రాంచీలు కోవాలేంటి అంటే నన్ను నేను గొప్పగా చేసుకుంటాను అనుకోవటానికి మరికొంతమంది మీరు ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో మీరు చూసినట్లయితే ఎవరో ఒక పెద్ద ఆయన ఉంటాడు అన్ని సంఘాలు ఆయనవే రెండు వందల సంఘాలు ఉంటాయండి మా సేవకులకి అని చెప్తారు ఇప్పుడు రెండు వందల సంఘాలని నడిపించేలాగా దేవుడు ఎప్పుడు ఒక మనిషిని తయారు చేయడండి ఎందుకంటే రెండు వందల మంది నాయకుల్ని తయారు చేస్తే జరిగే పరిచర్యకు రెండు వందల సంఘాలను ఒక మనిషి తయారు చేయడానికి చాలా తేడా ఉంది కాబట్టి ఆ సంఘాలన్నీ కూడా ఆ సేవకుని నాయకత్వంలోనూ సేవకుని కంట్రోల్లోనూ సేవకుని కరుసనల్లోనూ సేవకుని అజుమాషిక మరి ప్రవేడిక ఆత్మ ఏది ఆత్మ ద్వారా వచ్చే స్వేచ్ఛమైనటువంటి కార్యం ఏది ఈ తప్పు ఈ బలహీనతను మనం గుర్తించాల్సి ఉంది ఓకే నాలుగు విషయం కూడా చెప్పాలి యోహాన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై ఐదు వచ్చిన జాన్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ దేవుని యొక్క మాట చూద్దాం యోహాన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయంలో ముప్పై ఐదో వచ్చిన నాలుగు ముప్పై ఐదు దేవుని మాట చూస్తే ఇంకను నాలుగు నెలల తర్వాత కోత వచ్చునని మీరు చెప్పుతారు కదా ఇదిగో మీ కనులెత్తి పొలం చూడండి అవి ఇప్పుడే తెల్లబారి కోతకు వచ్చి ఉన్నవని మీతో చెప్పొచ్చున్నాను అంటే ఏంటి మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఇంకొంచెం కాలం ఉంది ఇంకొంచెం టైం ఉంది ఇంకొంచెం సమయం ఉంది ఇంకొంచెం తర్వాత అక్కడ జరుగుద్ది అని చాలామంది అనుకుంటారు ఇంకొంచెం కాలంతో ప్రభు అక్కడ కాదు కాలం సమీపంగా ఉంది వెరీ క్విక్ గాడ్ ఈస్ కమింగ్ అన్ని సూచికలు చూస్తున్నాం భూకంపాలు సైన్యాల మధ్య సమాధానం లేకపోవడం సరిహద్దుల్లో గొడవలు మీరు చూస్తున్నారు యుద్ధాలు ఆల్మోస్ట్ యుద్ధ వాతావరణం చైనా భారత్ మధ్యలో ఉంది అనేక దేశాల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం జరుగుతుంది అనేక పరిస్థితుల్లో ప్రేమ చల్లారిపోయిన చర్యలు దొంగతనాలు హత్యలు ప్రపంచవంతటికి మీ వచ్చినటువంటి అనారోగ్య మరణాలు ఈ సంఖ్య పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చాలా సూచక్రియలు ఒకరోజు ఎప్పుడైనా సమయం ఉంటే మాట్లాడతాను ఇవన్నీ కారణాలు ఏంటంటే రాబోతున్న కాలపు ప్రభు రాకడకు సూచనలు అయి ఉన్నాయి అంటే కోత టైము అనే దాని కాకుండా క్విక్గా జరగాల్సినటువంటి పనులు ఇప్పుడు గుర్తించుకోండి ఈ నాలుగు సంబంధమైన విషయాలు నువ్వు ఎంపిక చేయాల్సినటువంటి అవసరత నీకు చూపిస్తున్నాయి వాక్యంలో నుంచి నీ సంఘము ఇప్పటికీ కూడా ఇంకేదైనా దర్శనంతో నువ్వు చెప్తూ మన పిల్లల్లో ఆగిపోయాం స్లాబ్ ఎప్పుడు వేస్తాము మరి దాని మీద మనం ఇల్లు ఎప్పుడు కట్టుకుంటాము చెక్క సొన్నలు ఆగిపోయినాయి టైల్స్ ఆగిపోయినాయి కరెంట్ ఆగిపోయింది ఈ ముష్టి ఏడుపులు ఆపేసి స్థానిక సంఘాన్ని క్రీస్తు కొరకు సిద్ధపరచాల్సిన పనికి మనం చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం సంఘంలో విశ్వాసులైనటువంటి వ్యక్తి కూడా పిలుపును అందుకొని పిలుపు యొక్క క్రమాన్ని గుర్తించి పిలుపు యొక్క నీతిని గుర్తించి పిలుపు లోనికి వెళ్ళటానికి వారు ఎప్పుడు కూడా సిద్ధపరచబడాలి యేసు ప్రభు వారు చెప్పినటువంటి విషయం ఒక మాట చెప్పన మనం వాళ్ళని ఎలా తయారు చేయాలి తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది అని అంటే ఇక్కడ ఒక దేవుని పిలుపు ఆల్రెడీ వాడి హృదయంలో ఉంటుంది వాడు దాని గురించి సతమతం అవుతూ ఉంటాడు ఇది ఫుల్ టైమా పార్ట్ టైమా హాఫ్ టైమా నో టైమా అని అలాంటి టైముల గురించి ఆలోచించేటువంటి వ్యక్తులకు పిలవాల్సిన పని మనమే ఎందుకంటే మత్త సువార్త నాలుగో వచ్చే పంతొమ్మిది వచ్చిన అంటాడు ఆయన ఉంటాడు ఆయన మనుషులను పట్టు జాలరగా చేస్తారు నన్ను వెంబడించండి అని ఆయన పిలిచాడు సో గాడ్ కాల్స్ ఎట్లా అయితే ఉంటుందో సేవకుడుగా కొన్ని సందర్భాలలో సమర్పించబడ్డ వాళ్ళు వచ్చేస్తారు నీ దగ్గరికి వాళ్ళు స్ట్రైట్వే వచ్చేస్తారండి వాళ్ళు ఎంత చదువుకున్నా లోబడిపోతారండి మేము చూస్తున్నాక మా దగ్గర కొంతమంది పిల్లలు అట్లా ఉన్నారు మరికొంతమందిని మనం పిలవాల్సి ఉంటుంది ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఆ గ్యాప్ వాళ్ళకి వాళ్ళ అమ్మగారు ఉండొచ్చు ఆ గ్యాప్లో వాళ్ళ నాన్నగారు ఉండొచ్చు వాళ్ళ ఇల్లు ఉండొచ్చు అప్పులు ఉండొచ్చు నొప్పులు ఉండొచ్చు జబ్బులు ఉండొచ్చు బట్ యాజ్ ఆన్ టైం మనం పికప్ చేస్తే కనుక వాళ్ళు దేవుని పరిచయకు సిద్ధపరచబడతారు మరి యేసు క్రిస్తు వారు అన్నాడు కదా నేనే మీకు బోధిస్తానని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా చెప్పాడు కదా వ్యవహారం పద్నాలుగు ఇరవై ఆరులో అంటాడు కదా సో బోధించడానికి ఏం చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి అవే నువ్వు కంగారు పడకు నువ్వు వస్తే దేవుడు చెప్పుకుంటాడు నువ్వు సమర్పించుకుని ముందు అందుబాటులోకి రా కమ్ టు అవైలబుల్ టు గాడ్ అవైలబిలిటీ నువ్వు ఇవ్వకుండా 
కాకుండా దైవ సంగతులు నీకు ఎట్లా అర్థమవుతాయి నువ్వేం దేవుని మంత్రుల్లోకి వచ్చి నేనేమైనా చూడాలా చెయ్యాలా వినాలా అని నీకు ఐడియా వస్తే అప్పుడు దేవుని చెప్పే సంగతి నీకు చాలా విషయాల్లో వివరణ వస్తుంది ఇది రాకుండా అది చేయలేము సో దీని గురించి మనం అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి యోహన్ సువార్త పదిహేడు అధ్యాయంలో పద్ యోహన్ సువార్త పదిహేడులో పద్దెనిమిదో వచనంలో ఆయన చెప్పిన మాట నేను చాలా ఎక్కువగా ఇష్టపడేటువంటి మాట వాక్యం ఇది యోహాను పదిహేడు వచనం పద్దెనిమిది నీవు నన్ను లోకమునకు పంపిన ప్రకారము నేను వారిని లోకములకు పంపితని ఎందుకు యేసు ప్రభు వారే చెప్పాడు తండ్రి నువ్వు నన్ను ఎలా అయితే పంపించావో నేను అలా కాదు పంపాను అన్నాడు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి వాళ్ళని పంపాలి నువ్వు నా దగ్గర ఉండు నాకు కుడి భుజంలాగా ఉంటుంది నువ్వు నా పక్కన ఉండు తబల కూడదు కానీ నేను పాట పాడితే నువ్వు నా పక్కన ఉండు గిటార్ కూడదు కానీ పక్కన ఆడితే ఈ డ్యాన్స్ ట్రూప్లు తయారు చేయకండి ఈ రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ ట్రూప్ వేసుకుని తిరగమాకండి వెనక సౌండ్ సిస్టమ్ వ్యాన్ వస్తుంది ఈ మానేయండి ప్రభు పని వేరు ప్రభువు పంపిన పద్ధతికి మనం పంపబడాలి దానికి నువ్వు ఎన్నిసార్లు ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆ ట్రైన్ అప్ కూడా ఆ సేవకులతో పాటు నువ్వు నడిచే జీవిత విధానంలో చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటారు కాబట్టి సంఘంలో ఇటువంటి కరోనా కాలము వేసవి సెలవులో సంక్రాంతి సెలవులో ఏమన్నా అంటే నెక్స్ట్ అకాడమీకి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు ఒకవేళ ఉంటే గనక మీ పిల్లల్ని వాళ్ళకి శ్రద్ధగా ఒక మాట చెప్పండి వాడి ఇంట్లో ఉంటే అలర చేస్తాడు వాడి ఇంట్లో ఉంటే టీవీ పట్టుకుంటాడు ఇంట్లో ఉంటే పబ్జీ గేమ్ ఆడతాడు వాడి ఇంట్లో ఉంటే ఈ బయటికి పోయి క్రికెట్టో లేకపోతే పడుకుని నిద్రో లేకపోతే ఇంట్లో అమ్మను సతాయించడం చేస్తాడు మీ యవనకాలపు ఊహకు వచ్చినటువంటి పిల్లల్ని చదువులు కొద్ది కాలం బ్రేక్ ఇచ్చారంటే మిమ్మల్ని రెస్ట్ తీసుకోమని అయితే ఆ టైంలో మిమ్మల్ని తోమేమని కాదు మీరు ఎక్స్ట్రా చూసులు పెట్టేయమని కాదు ఆ సమయానికి మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ పిల్లల్ని చాలా చక్కగా వాడి ఇంట్లో ఉంటే వాడికి రోజుకి ఒక యాభై రూపాయలు ఖర్చు అవుద్ది అనుకోండి సుమారుగా వారు నెలకు వచ్చేటప్పటికి లేకపోతే సెలవులు ఒక పది రోజులు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పది రోజులకి వాడికి పెట్టుబడి ఒక వెయ్యి రూపాయలు అవుద్దని అనుకుందాం మనం ఆ వెయ్యి రూపాయలు జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళి మీ అయ్యగారికి చేతిలో పెట్టండి అయ్యా నా కొడుకుని ఈ పది రోజులు మీ మందిరానికి అప్ చెప్తున్నానని అప్ చెప్పేయండి మగపిల్లలు అందరిని తీసుకెళ్ళి అప్ చెప్పేసేయండి అప్పు చెప్పి ఒకవేళ మీరు ఆడపిల్లలను కూడా దేవుని కొరకు చక్కగా సిద్ధపరచాలనుకోండి మీరు ఒక పని చేయండి ఆడపిల్లలకి బాధ్యులైనటువంటి తల్లులు వితౌట్ మీ సూపర్విజన్ మీ పిల్లల్ని ఎప్పుడు సంఘానికి అప్పు చెప్పకండి మీరు కూడా ఉండండి వెళ్ళి అమ్మగారికి అప్పు చెప్పి మీరేమో మందిరంలో కూర్చోండి వాళ్ళ చేత ఏమో మిగిలిన పనులన్నీ వాళ్ళు ఇంటి పన వంట పన చూడకండి వాళ్ళు దేవుని పరిచర్యకు కావాల్సిన రీతిగా ఆ మందిర సేవలో ఉండగలిగేటట్లుగా వాళ్ళని ఆ పది రోజులు అక్కడ వదిలేయండి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి మీ పాస్ట్ గారు పోషించుకుంటారని వాళ్ళ మీద భారం అవ్వకండి బాబు దేవుని పద్ధతి కాబట్టి మీ కుటుంబంలో ఉంటే ఎంత అవుతుందో అంతే తీసుకొచ్చి అప్పు చెప్పే లేదు ఒక బియ్యం కట్టేసాయి లేకపోతే అందరూ ఒక పిల్లోడు గురించి చెప్పట్లా మొత్తం సంఘం అంతా కలిసి చేయండి ఈ పని ఆ పది రోజులు ఇరవై రోజులు ఆ సేవకుని దగ్గర చక్కటి ట్రైనింగ్ అవుతుంది వాళ్ళందరినీ ఎక్కడికైనా గృహకోటకు తీసుకెళ్తే పద్ధతులు నేర్పించబడతాయి పనులు నేర్పించబడతాయి ఒళ్ళొంగుద్ది నువ్వు చెప్పని పని నీ చెక్ నీ ఇంట్లో చేయిన పనులన్నీ మేము చేయించగలం మాకు ఆ కృపావరాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి మేము అన్నీ చేయించగలం అన్నీ నేర్పించగలం తర్వాత నీ ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ రెబల్ అవుతాడు పర్వాలే ప్రతి సంవత్సరం నువ్వు అదే పని చేయి ఒక్క రెండు మూడేళ్ళు వాడు ఊహ తెలిసి వయసుకు వచ్చేటప్పటికి దేవుని దర్శనం పొందేస్తాడు క్రమం వచ్చేస్తుంది ఈ క్రమము సంఘాల్లో నేర్పించబడాలా అయితే ఈ విషయంలో మీరు నన్ను డిఫర్ చేసి ఆ సెలవులు కాబట్టి ఆయన సమ్మర్ కోచింగ్ అని చెప్పి స్కేటింగ్ జాయిన్ చేస్తాం ఆయన ట్రక్కింగ్ అని చెప్పి హిమాలయ పంపిస్తాం సైక్లింగ్ అని చెప్పి సైక్లింగ్ రోడ్డు మీద తోలుతాం రేపు బండి అట్టుకుని నీ వెనకాల తిరుగుతాం ఏం జరుగుతుంది మరి నువ్వు నేర్పిస్తున్న పద్ధతివే కదా భక్తి క్రమాన్ని నువ్వు ఇంట్లో నేర్పించలేనప్పుడు సంఘానికి అప్పగించండి ఆ కొద్ది రోజుల పాటు వాళ్ళ పరిచయం నమ్మకగా చేయనివ్వండి తద్వారా దేవుని యొక్క శక్తి బలాన్ని వారు నా సంపూర్ణతలోకి నడిపించబడతారు మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం వాళ్ళు తలాంతులు చూస్తాడు సేవకుడు చురుకుదనాన్ని చూస్తాడు లేకపోతే ఒక గంట మీరు వాక చెప్తే గంటలో మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేయమా వాక్యం చెప్పుకోమా సహవాసం ఏది మనకి మీరంతా బిజీ అయిపోయి పిల్లలు తీసుకెళ్ళి హాస్టల్లో పడేస్తూ ఉంటే మరి ఎట్లా దేవుని సంఘానికి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎవరు తయారు చేస్తారు మీరే ముసలి అయిపోతున్నారు కాబట్టి ఒక క్రమాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటూ సంఘాన్ని నిర్ణయాత్మకంగా సిద్ధపరచడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం నేను ఇక్కడ ఆపుతున్నాను రేపు మిగిలిన విషయాలను మనం నేర్చుకోవడానికి సంసిద్ధపరచబడదాం పరిచర్య ధర్మాలు అన్నిటి కొరకు కూడా మనం సిద్ధపడి దేవుని యొక్క సంఘంలో భాగంగా ఉండడానికి మనం ఆయత్తపరచబడదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం